അസ്സാം വലൈക്കും വാഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം റഹ്മാനീസ് അസോസിയേഷൻ സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി ഒരുക്കുന്ന പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ സ്നേഹലോകമെന്ന റബി കോൺഫറൻസിൻ്റെ ഭാഗമായി നടക്കുന്ന ചർച്ച വേദിയിലേക്കാണ് നാം പ്രവേശിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ലോകമെങ്ങും റബി ലവലിനെ വരവേൽക്കുകയാണ് റബി എന്ന വാക്കു തന്നെ നൽകുന്ന ഒരു അനുഭൂതിയുണ്ട് പൂവായ പൂവൊക്കെ പൂത്തു പരിലസിക്കുന്ന ലോകമാകെ സുഗന്ധ നിറക്കുന്ന ശബ്ദമാണത് ആ സുഗന്ധ നിറയുന്നത് ആകാശഭൂമികളിൽ മാത്രമല്ല വിശ്വാസിയുടെ ഹൃദയത്തിൽ കൂടിയാണ് അതുവഴി നമ്മുടെ വാക്കിലും നോക്കിലും കർമ്മപദങ്ങളിലും ആ സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ സുഗന്ധം നിറയണം ഹൃദയത്തിൽ സുഗന്ധമുള്ളവരിൽ നിന്നാണ് സ്നേഹമുണ്ടാകുന്നത് കരുണയുണ്ടാകുന്നത് സഹാനുഭൂതി ഉണ്ടാകുന്നത് ദീനാനുകമ്പയുണ്ടാകുന്നത് ആർദ്രതയുണ്ടാകുന്നത് പ്രവാചക സ്നേഹം എന്നത് നമ്മുടെ വാക്കിലും നോക്കിലും പ്രവൃത്തിയിലും പ്രകടമാകുമ്പോഴാണ് നാം ഒരു യഥാർത്ഥ പ്രവാചക സ്നേഹിയാകുന്നത് ഉള്ളിൽ ഹുബ് റസൂൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചുണ്ടിൽ വിരിയുന്ന പുഞ്ചിരി പോലും സലാത്തായി മാറുകയാണ് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രവാചക സാന്നിധ്യം നിറയുകയാണ് നമ്മൾ ഒരു പ്രവാചക സങ്കീർത്തനം പാടുമ്പോൾ നമുക്ക് ചുറ്റും ആ സ്നേഹ സുഗന്ധം നിറയുകയാണ് എന്തുകൊണ്ട് റബി ലവലിനെ നാം സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നത് ആ മാസത്തിൻ്റെ പാരിതോഷികമാണ് ഈ വിശുദ്ധ ജന്മം എന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ലോകത്തിനു തന്നെ അനുഗ്രഹ വർഷമായി അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട മുഹൂർത്തത്തിന് ആഘോഷങ്ങളുടെ ഓർമ്മ ദിനം കാത്തുവെക്കുന്നത് ആ നിമിഷത്തെ ആ ദിനത്തെ ആ പവിത്ര മാസത്തെ നാം എത്രമാത്രം പ്രിയപ്പെട്ടതായി ചേർത്തു പിടിക്കുന്നു എന്നതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യരുത് പറയാതെ പോയ ഒരു വിഷയവുമില്ല നിത്യജീവിതത്തിൽ അത്രമാത്രം ചേർന്ന് കിടക്കുന്നു ആ സാന്നിധ്യം അത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നാം പ്രവാചകനറിയുന്നു അവരുടെ സാന്നിധ്യം മനസ്സിലാക്കുന്നു അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ക്രമീകരിക്കുന്നു ആ തരത്തിൽ പ്രവാചകനെ അറിയുമ്പോഴാണ് അവരുടെ കരുടയുടെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ സഹാനുഭൂതിയുടെ ജീവിത മാതൃക നമ്മിലും നിറയും മനുഷ്യരോട് മാത്രമല്ല സഹജീവികളോടും പ്രകൃതിയുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയോട് പോലും കരുണയും സ്നേഹവുമുള്ള ഒരാളായിരുന്നു റസൂൽ സലാഹു അലൈ വസ്ലമ എന്നത് അവരുടെ ജീവിതം നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു വിത്ത് മണ്ണിനോട് ചേർത്ത് വെക്കുമ്പോൾ നാം പ്രവാചക ചര്യയാണ് പിന്തുടരുന്നത് അപരനായി തണലേകാൻ നിങ്ങളൊരു മരം വെക്കുമ്പോൾ അവയിലെ ഓരോ ഇലകളുടെ മർമ്മരം പോലും തസ്ബീഹുകളാണെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു മുഹമ്മദ് നബി സലാഹു അലൈ വസ്ലം നാളെ അന്ത്യനാളാണെന്ന് അറിഞ്ഞാലും കയ്യിലുള്ള ചെടിയെ നാളത്തേക്കായി കുഴിച്ചിടണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ച പരിസ്ഥിതി സ്നേഹമൊന്നും മറ്റാരും നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷിക്കുഞ്ഞിനെ ലാളിക്കുന്നവരോട് നിങ്ങളുടെ സംതൃപ്തിക്കായി ഈ കിളിക്കുഞ്ഞിനെ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തള്ളപ്പക്ഷിയുടെ വേദനയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഓർത്തുവോ എന്ന് ചോദിച്ച റസൂലിനെ സഹജീവി സ്നേഹം അമിതഭാരം കയറ്റിയ ഒട്ടകത്തിന് ഉടമയെ ശാസിച്ച ദീനാനുകമ്പ മറ്റാരാണ് നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്നേഹിക്കാനും വൃദ്ധജനങ്ങളെ ആദരിക്കാനും നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചത് വേറെ ആരായിരുന്നു ആകാശഭൂമിയോളം വിശാലമായ അവരുടെ സ്നേഹപ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ച് എത്ര പറഞ്ഞാലും മതിയാവുകയില്ല അതിനാൽ അവരുടെ ജീവിതത്തെ പിന്തുടരാനുള്ള നമ്മുടെ തീരുമാനങ്ങളാണ് നമ്മെ യഥാർത്ഥ സത്യവിശ്വാസിയാക്കുന്നത് പ്രവാചക സ്നേഹിയാക്കുന്നത് അള്ളാഹുവും അനുഗ്രഹീത മാലാകന്മാരും വാഴ്ത്തിയ അവിടുത്തെ സ്തുതി കീർത്തനങ്ങൾ നാം വാഴ്ത്തുക ഭൂമിയിൽ വെളിച്ചം നിറയട്ടെ സുഗന്ധ നിറയട്ടെ പ്രവാചക സ്നേഹം കൊണ്ട് നമ്മുടെ അഘവും പ്രകാശപൂരിതമാവട്ടെ ഈ ഒരു സുദിനത്തിൽ സെൻട്രൽ റഹ്മാനീസ് അസോസിയേഷൻ സംഘടിപ്പിച്ച പ്രവാചക സ്നേഹം എന്ന ഈ ഒരു ചർച്ച വേദിയുടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആദരണീയരായ സിദ് സാദിഖലി ഷിഹാബ് തങ്ങളെ വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം ആദരപൂർവ്വം ഞാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ഈ പരിപാടിയുടെ അധ്യക്ഷ പദം അലങ്കരിക്കുന്നത് റഹ്മാനീസ് അസോസിയേഷൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റ് കൂടിയായ ഷാജഹാൻ റഹ്മാനി കമ്പളക്കാട് അവറുകളാണ് അദ്ദേഹത്തെയും ആമുഖ ഭാഷണം നടത്തുന്ന ഫരീദ് റഹ്മാനി നിലാഞ്ചേരിയെയും ഈ വേദിയിലേക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഒപ്പം പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമിയുടെ സ്നേഹലോകം എന്ന ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത് നമ്മോട് സംവദിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികളായ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി സാർ അബ്ദുൽ സമദ് പൂക്കോട്ടൂർ സാഹബ് ഓണംപള്ളി മുഹമ്മദ് ഫൈസി മിദിലാജ് റഹ്മാനി മാട്ടൂൽ തുടങ്ങിയ എല്ലാ വ്യക്തികളെയും നമ്മുടെ ഈ വേദിക്ക് നന്ദി പറയാൻ പോകുന്ന ഉമർ റഹ്മാനി പുല്ലൂരിനെയും വളരെ ആദരപൂർവ്വം സ്നേഹപൂർവ്വം ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതിനെ 
വീക്ഷിക്കണം നെഞ്ചേറ്റണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു അഊദ് ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ സയ്യിദിൽ മുർസലീൻ വഅലാ ആലിഹി വസ്സഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ അമ്മാ ബഅദ് അഭിവന്യരായ പാണക്കാട് സയ്യിദ് സാദിഖ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ ആദരണീയരായ കൈതപ്പുറം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി അടക്കമുള്ള വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളെ റഹ്മാനീസ് അസോസിയേഷൻ സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടത്തപ്പെടുന്ന റബ്ബെ കോൺഫറൻസ് പരിപാടിയിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന ബഹുമാന്യരായ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ മഹാനായ പുണ്യപ്രവാചകർ മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ജന്മം കൊണ്ടനുഗ്രഹീതമായ ഈ പരിശുദ്ധ റബിയുല്ലവൽ മാസത്തിൽ തിരുനബിയുടെ സ്നേഹ ലോകത്തെക്കുറിച്ച് വിശദമായ ഒരു പഠനം നടത്തുക എന്ന താൽപ്പര്യത്തോടുകൂടെ റഹ്മാനീസ് അസോസിയേഷൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയാണിത് നബിതിരുമേനി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് തന്നെ ഒമാ അർസൽനാക്ക ഇല്ല റഹ്മത്തല്ലിൽ ആലമീൻ എന്നാണ് പുണ്യപ്രവാചകർ ലോകത്തിന് മുഴുവനും കാരുണ്യമായിട്ടാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് കാരുണ്യം സ്നേഹം അനുകമ്പ ദയ ഈ മഹിതമായ സന്ദേശം മഹാനായ മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളിൽ നിന്ന് നബിയുടെ അധ്യാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് നാം ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടതുണ്ട് എല്ലാത്തിനോടുമുള്ള കാരുണ്യം എല്ലാത്തിനോടുമുള്ള സ്നേഹം എല്ലാത്തിനോടുമുള്ള ഇഷ്ടം ഹബീബ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ തന്നെ പറഞ്ഞത് നബിയെ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ഉത്തമ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ മേലിലാണ് ഇവിതിരുമേൽ തങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തെ പ്രകീർത്തിക്കുകയാണ് പ്രശംസിക്കുകയാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ആ ഒരു സ്വഭാവ മഹിമയുടെ ഉന്നതി നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നത് മനുഷ്യരോടും മൃഗങ്ങളോടും പ്രകൃതിയോടും എല്ലാത്തിനോടുമുള്ള അങ്ങേയറ്റത്തെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ സന്ദേശം പഠിപ്പിച്ചു എന്നതിനാലാണ് മഹാനായ അബു മുസല്ല ശരി റലി അള്ളാഹുൻഹു പറയുന്നുണ്ട് അന്നഹു സമി അന്നബിയ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ യക്കൂൽ എബിദിരുമേനി തങ്ങൾ പറയുന്നതാമന് മഹാനുഭാവൻ കേട്ടു ലൻ തുമിനു ഹത്ത തറാഹമു നിങ്ങളാരും പരസ്പരം കരുണ കാണിക്കുന്നത് വരെ യഥാർത്ഥ വിശ്വാസികളാവില്ല പരസ്പരം കാരുണ്യവും സ്നേഹവും ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥ വിശ്വാസികളായി മാറുന്നത് കാലു ഇത് കേട്ടപാട് സഹാബികൾ പറഞ്ഞു യാ റസൂലുള്ള കുല്ലുന റഹീം നബിയെ ഞങ്ങളൊക്കെയും കരുണ കാണിക്കുന്നവരാൻ ഞങ്ങളെല്ലാവരും സ്നേഹം കരുണ അനുകമ്പ കാണിക്കുന്നവരാൻ കാല മുത്തു റസൂലിൻ്റെ മറുപടി ഇന്നഹു ലൈ സബി റഹ്മത്തി അഹദിക്കും സാഹിബ ഒലാക്കിന്നഹാറഹ്മത്തുൻ അമ്മ ഞാൻ നിങ്ങളോട് കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞ കാരുണ്യം അത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ളവരോട് നിങ്ങളുടെ സ്നേഹിതനോട് മാത്രം കാണിക്കുന്ന കാരുണ്യത്തെക്കുറിച്ചല്ല വലാക്കിന്നഹാ റഹ്മത്തുൻ അമ്മ പൂർണ്ണമായ കാരുണ്യം നമ്മുടെ മതത്തിൽപ്പെട്ടവരോടും മതത്തിൽപ്പെടാത്തവരോടും മനുഷ്യനെന്ന നിലയിൽ മൊത്തത്തിൽ എല്ലാവരോടും അതിനു പുറമേ മൃഗങ്ങളോടും അതിനു പുറമേ പ്രകൃതിയോടും എല്ലാത്തിനോടുമുള്ള അങ്ങേ അറ്റത്ത് ഒരു കാരുണ്യമുണ്ടാവണം അപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈമാൻ പരിപൂർണമാകുന്നത് എന്ന് മഹാനായ മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മാത്തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനോടും മാത്രമല്ല മറ്റു മൃഗങ്ങളോടും കണ്ണില്ലാത്ത ക്രൂരത കാണിക്കുന്ന ചില കഥകൾ ഈ അടുത്ത് നമുക്ക് കേൾക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് പാലക്കാടിനടുത്ത് തിരുവിഴാംകുന്നിൽ വനമേഖലയിൽ ഗർഭിണിയായ പിടിയാനയെ പിടക്കം വെച്ച കൈത കൈതച്ചക്ക 
ആ കൈതച്ചക്ക കഴിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ ഗർഭിണിയായ പിടിയാനയുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട വേദനിക്കുന്ന കഥ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നമുക്ക് കേൾക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ മനുഷ്യൻ മൃഗങ്ങളോട് പോലും കണ്ണിൽ ചോരയില്ലാത്ത ക്രൂരത കാണിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പ്രവാചകർ പഠിപ്പിച്ച കാരുണ്യത്തിൻ്റെ സന്ദേശം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടതുണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ട് വമാമിൻ ദാബത്തിം ഫിൽ അർലി വലാത്വാഹേഹി ഇല്ല ഉമമുൻ അംസാലുക്കും മറ്റുള്ള മൃഗങ്ങളും പക്ഷികളുൾപ്പെടെയെല്ലാം നിങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള ഒരു സമുദായമാണ് ആ നിലയിൽ അവയെ നിങ്ങൾ കാണണം പരിഗണിക്കണം സ്നേഹിക്കണം കാരുണ്യം കാണിക്കണമെന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനമാണ് മുത്തറസൂലിൻ്റെ ഹദീസ് നബിതിരുമേനി തങ്ങളുടെ ജീവിതം ആ വിശാലമായ കാരുണ്യം ഒട്ടനേകം സംഭവം നമ്മളെ കൃത്യമായി ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് നബിതിരുമേനി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലാത്തങ്ങൾ പക്ഷിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ പിടിച്ച കാരണത്താൽ ആ പക്ഷിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ പിടിച്ച കാരണത്താൽ അതിൻ്റെ ആ തള്ളക്കുണ്ടായ വേദനയെക്കുറിച്ച് നബിതിരുമേനി തങ്ങൾ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം സഹാബത്തിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയത് ഹദീസിൽ കാണാം ചില ഉറുമ്പുകളെ കരിച്ചു കളഞ്ഞ കാരണത്താൽ സഹാബികളോട് ദേഷ്യപ്പെട്ട് ഒരിക്കലും അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടായിക്കൂടാ എന്ന് നബിതിരുമേനി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാം ആ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് കാണാം ഇങ്ങനെ വിശാലമായ ആ സ്നേഹലോകത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ മനോഹരമായ ഒരു ചർച്ച ഇവിടെ നടക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഓരോരുത്തരും പാഠം ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടതുണ്ട് അതിനനുയോജ്യമായ വിധത്തിലാണ് തുടർന്നു കൊണ്ട് പോകാവുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ് റഹ്മാനീസ് അസോസിയേഷൻ സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഇന്ന് നാന്തി കുറിക്കുന്നത് ഈ പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നത് അഭിവന്യരായ പാണക്കാട് സയ്യദ് സാദിഖ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങളവർകളാണ് ആ മഹാനുഭാവനെ പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് വേണ്ടി ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് വഹൃദാന അനിൽ അഹമ്മദില്ല അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്ത السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أبي هنيا نذاكل يبدأنا مكيا بواشنا رويكنا بريا بطاعة وانا بلي مات بشيشتا بكتي تونغ لأي آدرني أنا يا كايدة برم أركم الله بشيشتا بكتي تونغ لأي مات نذاكل لأي റഹ്മാനീസ് അസോസിയേഷൻ സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഈ വിശ്പരിശുദ്ധമായ റബി ലവൽ മാസത്തിൽ പരിശുദ്ധ പ്രവാചക സുല്ലാഹു സ്ലമയെ അധികരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവാചകൻ സ്നേഹലോകം എന്ന ക്യാമ്പയിൻ അതാണല്ലോ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചർച്ചയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുന്നത് ഓരോ റബി ലവൽ മാസവും മുസ്ലിം ലോകത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആഘോഷത്തിൻ്റെതാണ് സന്തോഷത്തിൻ്റെതാണ് സംതൃപ്തിയുടേതാണ് കാരണം വസന്തത്തിൻ്റെ മാസം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന റബിയിൽ റബി ലെവൽ മാസം ആദ്യ വസന്തത്തിൻ്റെ പുഞ്ചിരിയും ആദ്യ വസന്തത്തിൻ്റെ നിലാവും ഒരേ സമയം യോജിക്കുന്ന ഒന്നാണ് റബി ലെവൽ ആദ്യ വസന്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാരായൽ ബദ്രു അലൈന എന്ന് വിശുദ്ധ പ്രവാചക സുലല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയെ എതിരേറ്റുകൊണ്ട് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് മദീനയിലെ അൻസാറുകളായ തദ്ദേശീയർ അവർ ചൊല്ലിയ ആ ഈണം ഇന്നും ലോകത്തിന് മറക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഏതാണ്ട് എ ഡി അറുന്നൂറ്റി പത്തിൽ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ആ കാലത്ത് അന്ന് രൂപം കൊണ്ട് ആ ഈണം ഇന്നും ലോകത്തിൻ്റെ ഈണമാകുന്നു ഇന്നും ലോകത്ത് ഒരാളും ഒരു ആവർത്തനം വിരസതയും അനുഭവിക്കാതെ കേൾക്കുന്ന ഈണമാകുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് മേൽ ഇതാ വസന്തമുദിച്ചിരിക്കുന്നു നിലാവുദിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന മദീന നിവാസികളുടെ ആ സ്വാഗത ഗാനം അതാണ് ലോകത്തിൻ്റെ ആദ്യ വസന്തം എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് മക്കയിൽ നിന്ന് നിസ്സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയ്ക്ക് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു എന്നുള്ളത് ചരിത്രമാണ് മക്കയിലാണ് നിസ്സുല്ലാ വസ്ലം പൂജാതരായത് ക്രിസ്താബ്ദം അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്നിൽ പിന്നെ നാൽപ്പത് വർഷക്കാലം മക്കയിൽ ജീവിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് 
നാൽപ്പത് നാൽപ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ നുപൂത്ത് ലഭിക്കുകയാണ് പ്രവാചകത്വം ലഭിക്കുകയാണ് പിന്നെയും പത്ത് വർഷം അവിടെ ജീവിച്ചു അമ്പത് വർഷം അവിടെ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഹിജറ പോവുകയാണ് മദീനയിലേക്ക് പോവുകയാണ് അതിന് ഹിജ്ര എന്നാണ് പറയുന്നത് അതേ അവസരത്തിൽ മക്കയിൽ നിബ്സലാഹു അലിസ്ലമയെ വളരെയേറെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ച് പ്രയാസപ്പെടുത്തിയ അവിടുത്തെ എതിരാളികൾ ശത്രുക്കൾ ഭൂതയവായരാധകർ നബ്സലാഹു അലിസ്ലം അവരോട് അവിടെ ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ആത്മീയതയുടെ സന്ദേശമായിരുന്നു എത്തിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നത് എന്നാൽ മക്കയിലെ തദ്ദേശീയർ അതേവരെ അവർ വിശ്വസിച്ചു പോന്നിരുന്ന ബിംബാരാധനകൾ എന്തിനെയും ഏതിനെയും ആരാധിക്കുന്ന പ്രകൃതം തന്നിഷ്ടം ആ കാലത്തെ ചരിത്രം ഇരുണ്ട യുഗം എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് മുസ്ലാ അലിസ്ലം കടന്നു വന്ന ആ സന്ദർഭത്തിലെ മക്കയിലെ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതം അങ്ങനെയായിരുന്നു ഇരുണ്ട യുഗം എന്നായിരുന്നു ഡാർക്ക് ഏജ് എന്നാണ് ചരിത്രം വിശേഷിപ്പിച്ചത് ജാഹിലിയ കാലഘട്ടം എന്നും ചരിത്രം അതിനെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് വിഡിത്വത്തിൻ്റെയും അജ്ഞതയുടെയും അന്ധകാര ജനിതമായ ജീവിത രീതികളുടെയും ഒരു കാലമാണ് അവിടേക്കാണ് സത്യത്തിൻ്റെ സാഹോദര്യത്തിൻ്റെ സമാധാനത്തിൻ്റെ സന്ദേശവുമായി നിസ്വലാ വിശ്രം വരുന്നത് ഹിറാ ഗുഹയിൽ ഒരാൻ്റെ സന്ദേശം ആദ്യം ഇറങ്ങുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ശ്രദ്ധാ വിശ്വസന സന്ദേശം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നിബി ഉണ്ടാക്കിയ സന്ദേശമല്ല അത് രാജാധിരാജനായ സർവരോഗ രക്ഷിതാവായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സന്ദേശമാണ് അള്ളാഹു ആണത് കൊടുക്കുന്നത് അള്ളാഹു ആണ് ആ സന്ദേശം നിസ്വല്ലാ വിശ്വസം കൊടുക്കുന്നത് അത് ആദ്യ പിതാവ് മുതൽ അള്ളാഹു കൊടുത്തിട്ടുള്ള സന്ദേശമാണ് ആദ്യ പിതാ മുതൽ ഒരുപാട് പ്രവാചകന്മാരെ ദൈവം ലോകത്ത് അയച്ചു അതിൻ്റെയൊക്കെ സമ്പൂർണതയാണ് ആ സന്ദേശങ്ങളുടെ സമ്പൂർണതയാണ് നിബ്സലാഹു അലിസ്ലം മാതരമായ ഹാത്തിബുൽ അബിയ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ആദ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം അബുൽ ബഷർ ആദം മനുഷ്യ പിതാവ് ആദം അലൈഹി ഇസ്ലാം നിബ്സലാഹു അലൈഹി സ്വലം ഹാത്തിബുൽ അബിയ അന്ത്യപ്രവാചകരായിട്ടാണ് പിന്നീട് പ്രവാചകൻ വരാനില്ല അപ്പം ഈ അന്ത്യപ്രവാചകർ പിന്നെ ലോകാവസാനം വരെയുള്ള സമൂഹത്തിൻ്റെ സന്ദേശമാണ് അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്നുള്ളത് പിന്നെ ലോകാവസാനം വരെ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കുമുള്ള സന്ദേശമാണ് നിസ്വല അലൈഹി സ്വല്ലം എത്തിച്ചത് ഖുർആാനിലൂടെ അള്ളാഹ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് ഖുർആാൻ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയുള്ളതാണ് അത് പ്രബോധനം ചെയ്യപ്പെട്ട സമൂഹം മുസ്ലിംകൾ എന്നാൽ ഖുർആൻ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് മനുഷ്യരാശിയുടെ മുഴുവനുമാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന വിശ്വാസികളോടും ഖുർആൻ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നുണ്ട് യാ യു അല്ലദീൻ ആമനു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ യാ യു എൻ നാസ് വിശ്വസ വിശ്വാസികളും വിശ്വാസമില്ലാത്തവരും എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ലോക ജനതയോടും ഖുർആൻ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കാത്ത ആൾക്കാർ അവരെല്ലാവരും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ഖുർആൻ പല കാര്യങ്ങളും അഭിസംബോധന ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പോൾ ലോകത്തിന് മുഴുവനുമുള്ള ഗ്രന്ഥം സന്ദേശം അതാണ് ഖുർആൻ അത് ഹിറാ ഗുഹയിലെ ധ്യാനത്തിനിടയിൽ നിബ്സലാ വിശ്രമിക്ക് ലഭിക്കുകയാണ് തുടക്കം തന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ വായിക്കുക എന്നുള്ള ആഹ്വാനം വായന ഇന്നും വായനയുടെ പ്രസക്തി നിലനിൽക്കുന്നു ഇന്നിപ്പോൾ ടെക്നോളജിയും ഇൻ്റർനെറ്റും സോഷ്യൽ മീഡിയയും നെറ്റ്വർക്കുകളും ഇതൊക്കെ സജീവമാണെന്ന് ആണല്ലോ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ടി വി വന്ന കാലത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു ആ ഇനിയിപ്പോൾ വായനക്കൊന്നും പ്രസക്തി ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്ന് പക്ഷേ വായനയുടെ പ്രസക്തി നിലയ്ക്കുകയാണ് വായന മരിച്ചിട്ടില്ല പലരും അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിരുന്നു വായന മരിക്കുമോ എന്ന് പക്ഷേ വായന ഒന്നും മരിച്ചിട്ടില്ല വായന വായന മരിക്കുകയും ഇല്ല കാരണം അക്ഷരങ്ങളില്ലാതെ മനുഷ്യന് ജീവിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല ഈ ഈ ടെക്നോളജി ഒക്കെ ഒരു ബാറ്ററി പോയാൽ തീർന്നല്ലോ ഒരു ലോക്ക്ഡൗൺ ഇപ്പം ഈ കൊറോണയുടെ കാലത്ത് നമുക്ക് കൂടുതലായി പറയേണ്ടതില്ല ഒരു ലോക്ക്ഡൗൺ കുറേ കൂടി ദിവസങ്ങൾ കാലങ്ങൾ നീണ്ടു നിന്നാൽ നിൽക്കു നിൽക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ടെക്നോളജി ഉൽപാദനം കുറഞ്ഞാൽ ഊർജത്തിൻ്റെ ഉൽപാദനം കുറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ടെക്നോളജിക്ക് 
പ്രസക്തി ഇല്ല ടെക്നോളജി നിലനിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഊർജം വേണം പവർ വേണം എന്നാലും വായനയും അറിവും അക്ഷരങ്ങളും അത് മനുഷ്യൻ്റെ ബുദ്ധി നിലനിൽക്കുന്ന കാലത്തോളം നിലനിൽക്കും മനുഷ്യൻ്റെ ബുദ്ധി മനുഷ്യൻ്റെ ചിന്താശക്തി മനുഷ്യൻ്റെ ആശയ വിനിമയ ശക്തി ഇതൊക്കെ നിലനിൽക്കുന്ന കാലത്തോളം എഴുത്തും വായനയും അക്ഷരങ്ങളും നിലനിൽക്കും എന്നുള്ളത് എന്ന് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതാണ് ഖുർആൻ വായിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇന്ന് ചിലപ്പോൾ ചില കുട്ടികൾ വിചാരിക്കും എന്താ അള്ളാഹു അങ്ങനെ വായിക്കാൻ മാത്രം പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ട് മൊബൈൽ നോക്കാൻ പറയുന്നില്ല കീബോർഡിലേക്ക് നോക്കുക എന്ന് പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ കീബോർഡ് ഉപയോഗിക്കുക എന്നൊന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നില്ല എന്ന് ചിലപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കുട്ടികൾ ഇന്നത്തെ കാലത്തെ കുട്ടികൾ ചിന്തിച്ചേക്കും കാരണം അവർ അവരുടെ കൈകളിൽ അതാണുള്ളത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് പക്ഷെ അവർ അവർ അവരോടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ആ കീബോർഡും ആ സ്ക്രീനും ഇതൊക്കെ തന്നെ കറണ്ടും പവറൊക്കെ ഉള്ളപ്പോഴേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത് പോയാൽ അതൊക്കെ അപ്രസക്തമാണ് നമ്മൾ കുറേ വെള്ളപ്പൊക്കത്തെ അതിജീവിച്ചവരാണല്ലോ കേരളത്തിൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യം അതാണ് രണ്ട് വെള്ളപ്പൊക്കം വന്നു വലിയ ടെക്നോളജിയും വലിയ കഴിവും ശക്തിയൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എന്നിട്ട് എന്തുണ്ടായി ആ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ നമുക്കത് അത് നേരിടാൻ കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ടാ ടെക്നോളജി കൊണ്ടല്ലോ മനുഷ്യ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആ സ്നേഹവും സ്നേഹവായ്പ കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആ വെള്ളപ്പൊക്കത്തെ അതിജീവിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞത് അന്ന് വലിയ വലിയ കോടീശ്വരന്മാരുണ്ടായിരുന്നു അവരും കാത്തു കെട്ടി കിടന്നു ഹെലികോപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ബ്രെഡിൻ്റെ പാക്ക് കിട്ടു വന്നു ബിസ്ക്കറ്റ് ആരും ഇട്ട് കൊടുക്കുമെന്ന് വലിയ മണിവേ മണിവേടകളിൽ മാളിക മുകളിൽ താമസിച്ചവർ വെള്ളം പൊക്കി വെള്ളം വന്ന് വീട്ടിൻ്റെ അകം മുഴുവനും വെള്ളം നിറഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ അവർക്ക് തോണിയിൽ കയറി രക്ഷപ്പെടേണ്ടി വന്നു ബിരിയാണി ചെമ്പിൽ കയറി രക്ഷപ്പെടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് വലിയ പാസ്ബുക്കും ബാങ്ക് കാർഡുകളൊക്കെ കൈകളിലുള്ളവർ അതൊക്കെ തന്നെ അപ്രസക്തമാണ് ചെയ്തത് അവരും ഒരു കഷ്ണം റൊട്ടിക്ക് വേണ്ടി ബ്രെഡിന് വേണ്ടി യാചിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ആ ടെക്നോളജി കൊണ്ടൊന്നും ഒരു പലവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മൊബൈൽ പോലും വർക്ക് ചെയ്തില്ല പലരും അതാണ് പറഞ്ഞത് അവർക്ക് സന്ദേശം അയക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ ഞങ്ങളെ വിഷമ സ്ഥിതി ഇങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളിവിടെ അകപ്പെട്ട് പോയിരിക്കുന്നു ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയിരിക്കുന്നു സഹായിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയാൻ മൊബൈൽ പോലും സ്വിച്ച് ഓഫ് ആയ അവസ്ഥയാണ് മൊബൈൽ ടവറുകൾ പോലും ചാർജ് ഇല്ലാതെ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആയ അവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതാ ടെക്നോളജിയുടെ ആയുസ് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് സൂര്യൻ കണ്ണിമിയാ മതി ടെക്നോളജി പോകും എന്നാൽ അറിവും എഴുത്തും പയനും അത് മനുഷ്യ ബുദ്ധി നിലനിൽക്കുന്ന കാലത്തോളം ലോകത്ത് നിലനിൽക്കും അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു ആ എഴുത്തിലൂടെ വായനയിലൂടെ സംസ്കാരത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ വേണ്ടി ലോകത്തോട് പറഞ്ഞു അതായത് ലോകത്തെ എല്ലാ സമൂഹത്തെയും അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണത് വായിക്കുക നിന്ന് സൃഷ്ടിച്ച നാഥനാമത്തിൽ വായിക്കുക എന്നുള്ളത് ആ നാഥൻ പേന കൊണ്ട് എഴുതാൻ പഠിപ്പിച്ചതിനെ ബഹുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പേന കൊണ്ടുള്ള എഴുത്ത് എത്ര ചിന്തോദീപകമാണത് മഹാനായ കൈതപ്പുഴയുണ്ട് അതേപ്പത്തെ പോലെയുള്ളവർ ജീവിതത്തെ തൊട്ടുണർത്തുന്നത് അക്ഷരങ്ങളിലൂടെയാണ് സമൂഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തെ തട്ട് തൊട്ടുണർത്താൻ ഇതുപോലെയുള്ള ആൾക്കാരെ നിയോഗിക്കുന്നതും ദൈവം തന്നെയാണ് അവരൊക്കെ അക്ഷരങ്ങളിലൂടെയാണ് വാ വാക്കുകളിലൂടെയാണ് അവർ സമൂഹത്തെ തൊട്ടുണർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ തൊട്ടുണർത്തുകയാണ് ഖുർആാന് ചെയ്തത് അങ്ങനെ തൊട്ടുണർത്തി അവരേറ്റവും വലിയ സംസ്കാര സമ്പന്നമായ ഒരു സമൂഹ സൃഷ്ടിപ്പിലേക്കാണ് ഖുർആാൻ അവരെ കൊണ്ടുപോയത് അത് ഇരുപത്തൊന്ന് വർഷക്കാലം നബി വിസ്ലാ ഒരു സിനിമയുടെ നാൽപ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ പ്രവാചകത്വ ലബ്ധിയുണ്ടായി പിന്നെ അറുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വയസ്സ് വരെ ആ പ്രബോധനം തുടർന്നു എന്നുള്ളത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷക്കാലം ആ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷക്കാലം ലോകത്തിൻ്റെ മാറ്റത്തിൻ്റെ കാലമായിരുന്നു പിന്നീടാണ് ലോകത്ത് തന്നെ മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നത് അറേബ്യയിൽ മാത്രമല്ല അറേബ്യ അതിൻ്റെ ഒരു ഇടനിലമായി എന്ന് മാത്രം പക്ഷെ ആ മാറ്റം വൈകാതെ തന്നെ യൂറോപ്പിലുണ്ടായി ആഫ്രിക്കയിലുണ്ടായി ഏഷ്യ ഏഷ്യയിലെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടായി അറബ് നാടുകളും ഏഷ്യപ്പെട്ടാണല്ലോ എന്നാൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ഇന്തോനേഷ്യ തുടങ്ങിയുള്ള കിഴക്കൻ ഏജ്യ ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ ജപ്പാൻ ചൈന ഇവിടെയൊക്കെ ഒക്കെ തന്നെ അതിൻ്റെ ആ മാറ്റങ്ങളുണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് 
മക്ക ഏറ്റവും വലിയ അന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ മാർക്കറ്റായിരുന്നു മക്ക എന്നുള്ളത് വിപണന കേന്ദ്രമായിരുന്നു ഇന്നത്തെ കമ്പോളത്തിൻ്റെ വില നിർണയത്തിൻ്റെയൊക്കെ ഭാഗം മേഖലകൾ മക്കയായിരുന്നു ഇന്നത്തെ സിൽക്ക് റൂട്ട് എന്ന് ലോകം ഇന്ന് ലോകത്ത് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും അത് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സിൽക്ക് റൂട്ട് ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ ചർച്ചയൊക്കെ ചെയ്യപ്പെട്ട ചൈനയിൽ നിന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇറാഖ് ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെയായിട്ട് മധ്യപരസ്യ ദേശത്ത് കൂടെ കയറുന്ന് യൂറോപ്പിലേക്കും അമേരിക്കയിലേക്കും പോകാവുന്ന ഒരു സിൽക്ക് റൂട്ട് ഉണ്ട് അത് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ഉണ്ടായത് പുരാതന കാലം തൊട്ട് തന്നെ ഉള്ളതാണ് അത് ഈ അറബികളുടെയും അല്ലാത്തവരും അറബികളും അനറബികളും എല്ലാം ആ റൂട്ടിലൂടെയാണ് അവരുടെ കച്ചവടങ്ങൾ അവരുടെ മറ്റ് വിനിമയങ്ങൾ ഒക്കെ തന്നെ നടത്തിയിരുന്നു അപ്പം അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു കേന്ദ്രമായിരുന്നു അന്ന് മക്ക എന്നുള്ളത് ആ മക്കയിൽ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ചേർന്നിരുന്നു എല്ലാ ലോകത്തെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ആളുകൾ അവിടെ വന്നു അങ്ങനെയുള്ള ആ മക്കയിൽ ഇതിൻ്റെ ആരംഭക്കുറിച്ച് ഒന്നുമില്ല സംസ്കാരത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ മനുഷ്യ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ മനുഷ്യൻ്റെ യഥാർത്ഥ നന്മയുടെയും സാഹചര്യത്തിൻ്റെയും സംസ്കാരത്തിന് തുടക്കം അവിടെയാണ് കുറിക്കുന്നത് അത് മദീനയിൽ അത് വളർന്നു എന്നുള്ളതാണ് മദീന അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഒരു കിച്ചൺ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കാം സംസ്കാരത്തിൻ്റെ അടുക്കള അതായിരുന്നു മദീന മക്കയിൽ സംസ്കാരത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചു അത് മദീനയിലെത്തി മദീനയിലാണ് സംസ്കാരത്തിൻ്റെ വിഭവങ്ങളെ നിംസർ അള്ളാഹു അലൈവല്ലം കോർത്തിണക്കുന്നത് സംസ്കാരത്തിൻ്റെ വിഭവങ്ങൾ ലോകത്തിന് എത്തിപ്പിടിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് മദീനയിലാണ് മദീന ഏറ്റവും വലിയ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ അടുക്കളയായിരുന്നു സംശുദ്ധമായ ജീവിതത്തിൻ്റെ സംശുദ്ധമായ വാക്കുകളുടെ സംശുദ്ധമായ പ്രവൃത്തികളുടെ സംശുദ്ധമായ ഇടപെടലുകളുടെ മഹാവേദിയായിരുന്നു മദീന ആ മദീനയിലെ ജനങ്ങൾ അതൊക്കെ മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ടായിരിക്കണം ഇതാ ഞങ്ങൾക്ക് മേൽ വസന്ത ഉദിച്ചിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് മേൽ പൂർണ്ണ ചന്ദ്രൻ ഉദിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പാടി നബിക്കരീം സുലതാ ഒരു സിനിമയെ അന്ന് സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ കാരണം ആ ഗീതം ഇന്നും ലോകത്ത് നിന്നിരിക്കുകയാണ് അതിന് ജാതിയുടെ മതത്തിൻ്റെ ഒന്നും അതിരുമ്പില്ല മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൻ്റെ മനുഷ്യ സ്നേഹത്തിൻ്റെ സാഹോദര്യത്തിൻ്റെ നേർക്കാഴ്ചകളാണ് നിസ്ർ ലാവി സിനിമയുടെ ജീവിതം നമുക്ക് മുമ്പിൽ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് ജൂതൻ്റെ ശവശരീരത്തെ ബഹുമാനിച്ചു ജൂതൻ്റെ മൃതദേഹം കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ നിസ്ർ ലാവി സിനിമ എഴുന്നേറ്റിരുന്നു ആദരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ആ ആദരവ് ലോകം ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഒരു മൃതദേഹം കാണുമ്പോൾ പോലീസുകാർ അവരുടെ തൊപ്പി എടുത്തൊന്ന് മാറ്റി മാറ്റി വെക്കും അതൊരു ആദരവിൻ്റെ പേരിലാണ് ഏത് ചീഞ്ഞളിഞ്ഞ മൃതദേഹമായാലും പുഴയിലോ മറ്റൊക്കെ പോയി ദിവസങ്ങൾ പഴക്കമുള്ള മൃതദേഹങ്ങൾ അത് കണ്ടെത്തി അത് പോലീസിൻ്റെ അടുത്തത് പോലീസ് തൊപ്പി വരും ബഹുമാനിക്കും ഇതേ ബഹുമാനം നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് നിബ്സലാഹ് അലൈഹി വസ്ലം നമുക്ക് കാഴ്ച വെച്ചു ജൂതന്മാരെന്ന് മുസ്ലിങ്ങളുടെ എതിരാളികളായിരുന്നു പക്ഷെ എന്നാലും ജൂതൻ്റെ മൃതദേഹം അത് ബഹുമാനിക്കപ്പെട്ടു ബഹുമാനിക്കേണ്ടത് മനുഷ്യത്വത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് മുസ്ലിം വസ്ലം കാണിച്ചു തന്നത് ഇങ്ങനെ ഏതൊരു സമൂഹത്തിലും സ്നേഹവും സാഹോദര്യവും സത്യവും സമാധാനവും നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി തൻ്റെ ജീവിതം സമർപ്പിച്ച പരിശുദ്ധ പ്രവാചക സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അവരുടെ ജന്മദിനം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ മാസത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് ഓരോ റബി ലെവലും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മുടെ ആഘോഷത്തിൻ്റെ വേളകളാണ് പക്ഷേ ഇത്തവണ കൊറോണയുടെയും കോവിഡിൻ്റെയും പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമ്മൾ ആഘോഷം പിടിച്ചിരിക്കിയിരിക്കുന്നു നിയന്ത്രണങ്ങളും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ മറ്റു മാർഗ നിർദ്ദേശങ്ങളും അനുസരിച്ച് നിസ്സമ്പർക്കം പുലർത്താൻ പറഞ്ഞത് അകലം പാലിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് കൂടുതൽ ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് ചേരാൻ കഴിയുന്നില്ല വിശുദ്ധ മക്കയും മദീനയും പോലും അടച്ചിടപ്പെടുന്നു വിശുദ്ധ ഹറം ഷെരീഫുകൾ അടച്ചിടപ്പെടുന്നു ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ വിപുലമായി ആഘോഷിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നാലും സോഷ്യൽ മീഡിയ വളരെ സജീവമാണ് ഓൺലൈൻ ആഘോഷങ്ങൾ വളരെ സജീവമാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട റഹ്മാനി സുഹൃത്തുക്കൾ അവർ 
ഈ മാസത്തെ ധന്യമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിസ്വലാവി സിനിമയുടെ സ്നേഹത്തെ ആ സ്നേഹലോകത്തെ സമൂഹത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടി മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ഈ നല്ല സംരംഭത്തിന് എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് സർവശക്തൻ്റെ തിരുനാമത്തിൽ സല്ലാഹു അലി മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം എന്ന് ഉരുവിട്ടുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടിയുടെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചതായി അറിയിക്കുന്നു കൈതർപ്പം അടക്കമുള്ള എൻ്റെ സുഹൃത്ത് ഓടമ്പിളി അടക്കമുള്ളവരോടൊപ്പം ഇതിൽ പങ്കാളിയാകുവാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ഏറെ സന്തോഷമുണ്ട് എന്നുകൂടി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വാങ്ങുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്ത ബിസ്മില്ല വലഹമില്ല വസ്ലാത്ത് വസ്സലാം വല അഷറഫ് റസുലില്ല വല അലിഹി വസഹബി അജ്മായി സഹൃദയ സഹോദര സഹോദരിമാരെ അന്ത്യപ്രവാചകർ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളുടെ സമ്പൂർണമായ സമഗ്രമായ ജീവിതത്തെ ഈ റബിയോയിൽ ലവലിൽ അഥവാ മഹാനായ പ്രവാചകരുടെ ജന്മം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായി പുണ്യമാസത്തിൽ ലോകം കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശുദ്ധ ദീനിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും ഈ ഒരു ക്യാമ്പയിൻ സഹായകമാകും എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷ ആരായിരുന്നു നബിയുന റസൂല്ലാഹി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം ആ പ്രവാചകരുടെ ജീവിതത്തെ പൊതുസമൂഹം സത്യസന്ധമായി നിഷ്പക്ഷമായി വിലയിരുത്തുമ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ വലിയ കൗതുകം വിരിയും എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല കാരണം ലോകം കണ്ട പ്രതിഭാധരരായ വ്യക്തിത്വങ്ങളൊക്കെ മഹത്തുക്കളായ ആളുകളൊക്കെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് വിജയം വരിക്കുമ്പോൾ മറുഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ പരാജയപ്പെടുന്ന രംഗമാണ് നമുക്ക് ചരിത്രത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്നാൽ കൈവച്ച മേഖലകളിലെല്ലാം ലോകത്തിന് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ രംഗങ്ങളിലേക്കും കടന്നു ചെല്ലാനാവുകയും അവിടങ്ങളിലെല്ലാം വലിയ മാറ്റമുണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും സാധിക്കുക എന്നുള്ളത് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങളുടെ മാത്രം സവിശേഷതയായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങളെ വിമർശിക്കാൻ വേണ്ടി ശത്രുവിൻ്റെ അച്ചാരം വാങ്ങി ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടവർ വരെ അവസാനം സമ്മതിച്ചത് മതമതേതര സംവിധാനത്തിൽ നൂറ് ശതമാനം വിജയം വരിച്ച ഒരാളെ എനിക്ക് കാണാൻ ലോകചരിത്രത്തിൽ സാധിച്ചതുള്ളൂ അത് പ്രൊഫറ്റ് മുഹമ്മദ് അത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങളാണ് എന്ന് പ്രഗത്ഭരായ ചരിത്രകാരന്മാർ പ്രഖ്യാപിച്ചത് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ പരിഷ്കരണ മേഖലകളിലേക്കും കൈവച്ചു നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾ ആറാം നൂറ്റാണ്ടിനെക്കുറിച്ച് പ്രധാനമായും പറയുന്നത് സ്ത്രീ ജന്മം പാപമായി സ്ത്രീ ജന്മം മാനക്കേടായി കണ്ടൊരു സമൂഹം അവിടെ നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം മാത്രങ്ങൾ എത്ര ഭംഗിയായിട്ടാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ആരെങ്കിലും രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾക്ക് ജന്മം നൽകിയാൽ ആ മക്കളെ പോറ്റി വളർത്തുകയും യോഗ്യരുടെ കയ്യിലേൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്താൽ ഞാനവന് സ്വർഗം കൊണ്ട് സാക്ഷി നിൽക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്ത്രീ ജന്മം പുണ്യജന്മം എന്ന് ലോകത്തെ ആദ്യമായി പഠിപ്പിച്ചു നബിയുൻ അറസുള്ളാഹി പെൺകുട്ടികളെ ആട്ടി അകറ്റുന്ന ഒരു ഒരു സംസ്കാരത്തിൽ നബ്സുല്ലാ സുനമാത്തങ്ങൾ ഇടപെടുകയാണ് ഫാത്തിമ തുക്കി താഴ്ത്തുക്ക വിധി എൻ്റെ പൊന്നുമോൾ ഫാത്തിമ എൻ്റെ കരളിൻ്റെ കഷ്ണമാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് മാത്രമല്ല വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോൾ ആദ്യം കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് മഹദി ഫാത്തിമത്ത് സെഹറ അറബി അള്ളാഹ് വൻഹയുടെ മുഖമാണ് പൊന്നുമോളെ മുഖമാണ് വീട് വിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ അവസാനം സലാം ചൊല്ലുക പ്രിയപ്പെട്ട മോൾ ഫാത്തിമ ബി വർദി അള്ളാഹ് വൻഹയോടാണ് വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പലഹാരമോ പഴങ്ങളോ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കേണ്ടത് പെൺകുട്ടികളുടെ കയ്യിലാണ് അഥവാ അവഗണിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ജന്മത്തെ ഒരു ജീവിതത്തെ പരിഗണനയുടെ ഏറ്റവും ഉത്തുങ്കതയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയായിരുന്നു എൻ്റെ ബിയുണ റസൂള്ളാ ഇസ്ലാം വസ്ലം അടിമ വിമോചനത്തിൻ്റെ കാര്യമെടുത്ത് പരിശോധിച്ച് നോക്കുക അടിമകളെ മനുഷ്യൻ്റെ വില നൽകാതെ കാലിച്ചന്തകളിൽ നക്കാലികളെ വിൽക്കുന്നത് പോലെ മനുഷ്യരെ വിൽപ്പന നടത്തിയ ഒരു കാലത്ത് അടിമ വിമോചനത്തിൻ്റെ പ്രായോഗികമായ മാർഗങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊടുത്തു നബിയുൻ അറസൂള്ളാഹി അങ്ങനെ മോചിതരാകുന്ന അടിമകൾക്ക് വലിയ പരിഗണന മുന്തിയ പരിഗണന നൽകി നോക്കൂ നിങ്ങൾ 
മിനാരത്തിലേറി അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന വിളിനാഥൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹ എന്ന തൗഹീദിൻ്റെ വിളംബരം ആരാധ്യൻ അള്ളാഹു ആണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം സൃഷ്ടികളുടെ സമത്വ സമഭാവനയിലേക്ക് സമൂഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിനെ പാകപ്പെടുത്താൻ പ്രഖ്യാപനത്തിന് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ബിലാൽ അതി അള്ളാഹുവിനെയാണ് തൊഴിലാളികൾ വലിയ ക്രൂഷിക്കപ്പെട്ടൊരു സമൂഹമായിരുന്നു തൊഴിലാളികൾ ആ സമയത്ത് വലിയ അംഗബലമൊന്നുമില്ലാത്തൊരു കാലത്ത് മക്കയിലെ ഫ്യൂഡൽ പ്രഭുവായ അബൂജഹലിൻ്റെ പണിക്കാരൻ മുസ്ലിമല്ല ജൂതനായിരുന്നു ആ ജൂതനായ പണിക്കാരന് വേതനം കിട്ടാതെ അബൂജഹലിൻ്റെ ചാട്ട പ്രഹരമേറ്റുകൊണ്ട് ചാട്ടവാർ പ്രഹരമേറ്റുകൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്ന കണ്ണീരുമായി കടന്നു വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും കൈയൊഴിയുന്നു അബൂജഹലിനോട് കൂലി ചോദിക്കാൻ ആർക്കും ധൈര്യമല്ല ആ സമയത്ത് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹ് അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങളുടെ ജൂതനായ ആ തൊഴിലാളിയുടെ കയ്യും പിടിച്ചുകൊണ്ട് അബൂജഹലിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് അക്കാലത്ത് ഫ്യൂഡൽ പ്രഭുവിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഒറ്റയാൾ പ്രകടനം നടത്തി കൊടുക്കട ഇവൻ്റെ കൂലി എന്ന് പറഞ്ഞ് തൊഴിലാളികൾക്ക് വേണ്ടി ശബ്ദമുയർത്തിയ നബിയുന റസൂലാഹി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം ഇങ്ങനെ നോക്കൂ ആ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ആ തങ്ങൾ ധൈര്യം കാണിക്കേണ്ടടുത്ത് ധൈര്യം കാണിച്ചു സ്നേഹം കാണിക്കേണ്ടടുത്ത് കാരുണ്യം കാണിക്കേണ്ടടുത്ത് സമാനതകൾ കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്ത കാരുണ്യം ഇല്ലേ യുദ്ധഭൂമിയിലേക്ക് ധൃതി പിടിച്ചു പോകുമ്പോൾ തൻ്റെ അനുയായികളെ കൈവരൽ കൊണ്ട് തടഞ്ഞു നിർത്തുന്നു മുഹമ്മദ് റസൂൽ അള്ളഹി സ്വല്ല വസ്ലം മാത്ര സൊഹാബത്ത് ചോദിച്ചു എന്താണ് നബിയെ അപ്പോഴാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരു ഉറുമ്പ് വരിയിട്ടിരിക്കുന്നു ഒരു കൂട്ടം ഉറുമ്പ് വരിയിട്ടിരിക്കുന്നു ഇതുവഴി കടന്നു പോയ ആരോ ആ ഉറുമ്പിൽ ചവിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഉറുമ്പ് വലിയ സംഘബോധമുള്ള ജീവിയാണ് നമ്മളറിയാതെ ഒരു ഉറുമ്പിനെ പോലും നോവിക്കാൻ പാടില്ല അല്പനേരം കാത്തിരുന്നാൽ ആ ഉറുമ്പ് വരിയായി അവർ സുരക്ഷിതമായി പോയിക്കൊള്ളും ഒരു ഉറുമ്പ് പോലും ഒരു പീഡ ഉറുമ്പിനും വരുത്തരുതെന്നുള്ള ഒരു അനുകമ്പയും സദാ എന്ന് ശ്രീനാരായണ ഗുരുജി പാടുന്നത് അങ്ങ് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഉറുമ്പിന് പോലും പീഡനം ഏൽപ്പിക്കരുതേ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം യാത്രാവേളയിൽ അമിതമായ ഭാരം കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒട്ടകം ഹബീബായ തങ്ങളരികത്തേക്ക് തല നീട്ടിയിട്ട് കവിളിലൂടെ ഒലിച്ചിറങ്ങുന്ന കണ്ണീര് കാണിച്ചു കൊടുത്ത ചരിത്രത്തിലുണ്ട് ഉടനെ തന്നെ ഉടമസ്ഥനെ വിളിച്ചിട്ട് ഈ ഒട്ടകത്തിൽ നിനക്കുള്ള അധികാരമില്ലേ ഇതിലേറെ വലിയ അധികാരം ഇതിലും വലിയ അധികാരം നിൻ്റെ മേൽ നാഥനായ അള്ളാഹുവിനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇറഹം നീ ഒട്ടകത്തോട് കരുണ കാണിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ നബി യുനാ റസൂലാഹി സല്ലാഹ് അലൈഹി വസ്ലം ചരിത്രത്തിൽ കാണാലോ ഒരിക്കൽ ഷാമിലേക്കുള്ള യാത്ര മധ്യേ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പോകുന്ന വഴിയിൽ നിന്ന് തിരിഞ്ഞു പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പദവിയായ ഒരു കാട്ടറബിയുടെ അടുത്ത് കാട്ടിൽ നിന്ന് വേട്ടയാടിക്കൊണ്ട് വന്ന ഒരു മാൻപേടയുണ്ട് നബി സ്വലോസന മാത്രങ്ങൾ കണ്ട മാത്രയിൽ ഈ മാൻപേട നബി തങ്ങളുടെ അരികത്തേക്ക് ഓടി വരിക എന്നിട്ട് ഈ മാൻപേട സങ്കടം പറയുക ആരോട് നബി യുനാ റസുല്ലാഹി സല്ലാ അലൈസ്ലം തങ്ങളോട് എന്താ പറയുന്നത് ഞാൻ കാട്ടിൽ എൻ്റെ കുഞ്ഞു കുട്ടികളോടൊപ്പം കഴിയുമ്പോൾ വേട്ടയാടിക്കൊണ്ട് വന്നതാണ് ഇയാൾ എൻ്റെ അകിട് വേദനിക്കുന്നുണ്ട് പാല് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എൻ്റെ മക്കൾക്ക് മുലയൂട്ടണം അതുകൊണ്ട് അതിനുള്ള അനുവാദം മേടിച്ചു തരണം നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം തങ്ങൾ ഈ വേട്ടക്കാരനായ ബദവിയായ കാട്ടറബിയോട് പറയുന്നു ഈ മാൻപേടയെ കാട്ടിലേക്ക് അയക്കൂ ഇയാൾ പറഞ്ഞു മുഹമ്മദേ നിനക്ക് ഭ്രാന്താണ് സുഖമില്ല എന്നൊക്കെ പലരും പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി കാട്ടിൽ നിന്ന് വേട്ടയാടിക്കൊണ്ട് വന്ന ഒരു മൃഗത്തെ കാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചയച്ചാൽ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുമെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ മാത്രം വിഡ്ഢിയല്ല ഞാൻ ആ സമയത്ത് നബ്സർ നാലുസ്ലം മാത്രങ്ങൾ പറയുന്നു എന്നെ ജാമ്യമായി പരിഗണിക്കാം എന്നെ പണയമായി പരിഗണിക്കാം ആ മാൻപേട മടങ്ങി വന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾ കടിമയായി ആയുഷ് കാലം മുഴുവൻ സേവനം ചെയ്യാം ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ഇയാൾ അത്ഭുതം ധരിച്ചു പോയി അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി ആ മാൻപേടയെ കെട്ടഴിച്ചു വിട്ടു ആ മാൻപേട തൻ്റെ കുഞ്ഞിൻ്റെ അരികത്തേക്ക് ചെന്ന് ആ മാൻപേട തൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് മുലയൂട്ടി വൈകാതെ തിരിച്ചു വരികയാണ് ഇത് കണ്ടപ്പോൾ ഈ കാട്ടറബിയായ മനുഷ്യൻ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു അഷാദു അല്ലാ ഇലാഹല്ലാ അന്ന മുഹമ്മദ് റസൂൾ 
ഇങ്ങനെ മനുഷ്യരോട് മാത്രമല്ല ജന്തുജാലങ്ങളോടും ഇഴജന്തുക്കളോടും എന്തിനേറെ പറയണം ലോകത്ത് ഏതൊക്കെ ഘടകം കൊണ്ട് പ്രകൃതിയോട് പരിസ്ഥിതിയോട് സ്നേഹവും കരുണയും കാണിക്കണമെന്ന് ലോകത്തെ പഠിപ്പിച്ച ഗുരുനാഥനാണ് മുഹമ്മദ് റസൂലി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം ആ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളെ എങ്ങനെ വർണ്ണിച്ചാലും മതിയാവില്ല വാക്കുകൾ പരാജയപ്പെടും കഴിവുകൾ തോറ്റുപോകും കാരണം അത്രമേൽ പ്രവിശാലമാണ് മുഹമ്മദ് റസൂലി സുല്ലാസ്ലം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അലാമ മുഹമ്മദ് ഇക്ബാൽ നബി സുല്ലാ വസ്ലമ തങ്ങളെക്കുറിച്ച് പാടി നിബി അങ്ങ് അറബികളിലേക്ക് വന്ന ദൂതരല്ല അങ്ങ് അനറബികളിലേക്ക് മാത്രം വന്ന ദൂതരുമല്ല ഏതൊക്കെ കവിളുകളിൽ കണ്ണീരിൻ്റെ നനവുണ്ടോ ഏതൊക്കെ കവിളുകളിൽ സങ്കടത്തിൻ്റെ അശ്രുഗണങ്ങൾ ഒഴുകുന്നുണ്ടോ അത് തുടച്ചു മാറ്റാനുള്ള തൂവാലയാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം ആ മുഹമ്മദ് നബി അവരെക്കുറിച്ച് ലോകം പഠിക്കട്ടെ ഭീകരതയുടെ കരിമ്പടം പുതപ്പിക്കുവാനും അങ്ങനെ ചരിത്ര സത്യങ്ങളെ തമസ്കരിക്കുവാനും ആഗോളതലത്തിൽ നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങളെ നാം അവഗണിക്കുക സത്യസന്ധമായി പ്രവാചകരെ മനസ്സിലാക്കാനും ആ ജീവിതത്തെ പഠിച്ചു പകർത്താനും പുതിയ സമൂഹത്തിന് കഴിയേണ്ടതുണ്ട് എങ്കിൽ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ സമസ്യകൾക്കും പരിഹാരം അവിടെ ഉണ്ടാകുമെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല അതിന് തീർച്ചയായും മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങളുടെ ജന്മദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് നാം നടത്തുന്ന പ്രത്യേകിച്ചും പ്രമുഖ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ നമ്മുടെ ഈ ചർച്ചയിൽ സംബന്ധിക്കുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ചും നാമൊക്കെ വളരെ ആദരിക്കുന്ന ഹൈദപ്പുറം സാർ ഈ പരിപാടിയിൽ നമ്മോട് ആ സ്നേഹലോകത്തിൻ്റെ വാതായനങ്ങൾ തുറന്ന് നമ്മോട് സംവദിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ പ്രഗൽഭ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ നമ്മോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ഇത് നമുക്കൊരു പുതിയ അനുഭവമാകും പഠനത്തിൻ്റെ പരിശീലനത്തിൻ്റെ പുതിയ മേഖലകളിലേക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ കൊണ്ടുപോകും എന്ന് നമുക്ക് പ്രത്യാശിക്കാം അതുകൊണ്ട് ഈ ചടങ്ങിന് എല്ലാവിധ ഭാവുകങ്ങളും നിറഞ്ഞ് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നന്ദി അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള റഹ്മാനീസ് അസോസിയേഷൻ്റെ തിരുനബി സ്നേഹലോകം എന്ന ഈ പരിപാടിയിൽ ഞാനും പങ്കുചേരുന്നു സ്നേഹത്തിൽ നിന്നുദിക്കുന്നു ലോകം സ്നേഹത്താൽ വൃദ്ധി തേടുന്നു സ്നേഹത്തിൽ നിന്നുദിക്കുന്നു ലോകം സ്നേഹത്താൽ വൃദ്ധി തേടുന്നു സ്നേഹം താൻ ശക്തി ജഗത്തിൽ സ്വയം സ്നേഹം താൻ ആനന്ദമാർക്കും സ്വയം സ്നേഹം താൻ ആനന്ദമാർക്കും സ്നേഹമില്ലാതെ ഈ ലോകത്തിൽ ഒരു ജീവിതമില്ല കാരുണ്യവാൻ്റെ സ്നേഹം നമുക്ക് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ കുറച്ച് പണിയുണ്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ അതിനാണ് ഉപാസന അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നാരദ ഭക്തി സൂത്രത്തിൽ ഒരു രണ്ട് വാക്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഈ ആയത്ത് പോലുള്ളൊരു കാര്യമാണത് ഒന്ന് മൂകാസ്വാദനവത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സൂത്രമുണ്ട് മൂക മൂകൻ മധുരം നുകർന്ന പോലെ അതാണ് മൂകന് മധുരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെങ്ങനെ പ്രകടിപ്പിക്കണമെന്നറിയില്ല അവൻ്റെ കണ്ണിൽ കൂടിയും പിന്നെ കണ്ണീരിലൂടെയും ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാം അതായിരിക്കണം ഒരു ഭക്തൻ്റെ മനസ്സെന്നാണ് ഭക്തി കരുണ്യത്തിൻ്റെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും ഭാവമാണ് അതായത് നമുക്ക് തിരിച്ച് കിട്ടുന്ന ഈശ്വരീയത്ത ഈശ്വരീയതയുടെ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാഹുവിൻ്റെ ഈശ്വരീയത നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുമ്പോഴാണ് ആ കാരുണ്യം നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്നത് ആ സ്നേഹം ഭക്തി നമുക്കുണ്ടാകുന്നത് അപ്പോഴാണ് നമ്മളെ കണ്ണ് നിറയും ഒരു കാരണമില്ലാതെ നമ്മളെ കണ്ണ് നിറയും നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതൊക്കെ ആ ഒരു ഭാവമാണ് യഥാർത്ഥ ഭാവം എന്നാണ് പറയുന്നത് അതേപോലെ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ മോക്കാസ്വാദന എന്നുള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ട സുഖതാണ് മറ്റേ ഞാൻ ഇതിനിടയിൽ പറയാം ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ടായത് 
അപ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്ക് ഈശ്വരൻ്റെ കാരുണ്യം അള്ളാഹുവിൻ്റെ കാരുണ്യം നമുക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മളിൽ കാരുണ്യം ഉണ്ടാവണം അള്ളാഹുവിൻ്റെ പടപ്പിലെല്ലാം കാരുണ്യം അങ്ങോട്ട് കാരുണ്യം നമുക്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ആ കാരുണ്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് യഥാർത്ഥ കാരുണ്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക അതാണ് ശരിക്കും കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാവണത് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ പര ദുഃഖം അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു മനുഷ്യനെ കാണുമ്പോൾ അത് എൻ്റെ ആണല്ലോ എൻ്റെ എൻ്റെ ആണല്ലോ ഇയാൾ എൻ്റെ അനുജനാണല്ലോ എൻ്റെ അച്ഛനാണല്ലോ എൻ്റെ അമ്മയാണല്ലോ എന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു മനസ്സ് നമുക്കുണ്ടാവണം നമ്മുടെ വാത്സല്യം നമ്മുടെ സ്നേഹം കാരുണ്യം എല്ലാം കണ്ണീരായിട്ട് ഒഴുകണം വരണം അത് വന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ ജീവിതം അർത്ഥമില്ല അപ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥ കാരുണ്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക അല്ലാതെ ഇതിന് വേദാന്ത വാദപ്രതിവാദമൊന്നും കാര്യമില്ല ഒരു കാര്യമില്ല അതാണ് എൻ്റെ യഥാർത്ഥ സംഭവം മുഖാസ് അവിടെയാണ് മുഖാസ്വാദനം പറഞ്ഞ സൂത്രം പറയുന്നത് ഞാൻ പിന്നെ എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളൊരു പിന്നെ ഒരു മതത്തെ നമ്മുടെ കൈ കിട്ടിയാൽ ഇതിനെ സംരക്ഷിക്കാനും ഇതിനെ അലങ്കരിക്കാനാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അതൊന്നുമില്ല അത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അലങ്കാരവും ഏറ്റവും മനോഹരമായ സുഖതകളും ഏറ്റവും മനോഹരമായ ചിത്രങ്ങളുമാണ് അതിൽ നമ്മളത് നേരാക്കാനൊന്നുമില്ല എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് അബദ്ധം പറ്റുന്നത് അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ വെറുതെ വാളെടുക്കുന്നത് ഒരു കാര്യമില്ല തൂലിക എടുത്താൽ മതി വാളെടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല തൂലിക മതി എന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്നേഹം കൊണ്ടേ ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ സ്നേഹമാണ് യഥാർത്ഥ സ്നേഹം നമ്മുടെ ഇപ്പം ഇത് മനസ്സിലാവാനുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട് സ്നേഹം മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നബി തിരുമേനിക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആ കാരുണ്യം ഈശ്വരൻ്റെ കാരുണ്യം എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലായത് അതിന് തപസ്സിരുന്നു അദ്ദേഹം നാൽപ്പത് ദിവസത്തെ ഹിറഗുഹയിലെ തപസ്സാണ് അത് അത് കാരണം അപ്പോഴാണ് മലക്കുകൾ വരികയും പിന്നെ ഇദ്ദേഹത്തെ വാക്കുകളോട് അനുഗ്രഹിക്കുകയും എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല എന്നല്ല പറഞ്ഞത് അല്ല എനിക്ക് എല്ലാം അറിയാം എന്ന് ഈശ്വരീയത പറയാൻ കാരണം ഇയാളുടെ തപസ്സാണ് നമുക്ക് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ രാവിലെ യാതൊന്നും സംസാരിക്കാതെ യാതൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ വെറുതെ ഇരിക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും നമുക്ക് ഈശ്വരീയത കഴിയിൽ വരുന്നതാണ് പറയാം ധ്യാനം എന്നുള്ളത് നബി തിരുമേനെ ഈ നാൽപ്പത്തൊന്ന് ദിവസം അവിടെ ധ്യാനം ഫുൾ ധ്യാന അതിനിടയിൽ അദ്ദേഹം ഭക്ഷണം കഴിച്ചൊന്നും ആരും ആലോചിച്ചില്ല ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അത് ആവശ്യമില്ല അത്ര പാരമ്പര്യമാണ് നല്ല പ്രവാചകന്മാരെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ നമുക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കാര്യം നമുക്കറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കാര നമ്മളെ മനസ്സിൽ കാരുണ്യം ഉണ്ടാവണം ആ കാരുണ്യം അള്ളാഹു തന്ന കാരുണ്യമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പടപ്പിൽ അദ്ദേഹം വേണ്ടതൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് അതൊക്കെ നമ്മളെ ഉണർത്തിയെടുക്കണം ആ ഉണർത്തിയെടുത്താൽ സ്നേഹമുണ്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കാരുണ്യമുണ്ട് വാത്സല്യമുണ്ട് പിന്നെ സമചിത്തതയുണ്ട് ബോധമുണ്ട് മനസ്സുണ്ട് ഒക്കെയുണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ നമ്മൾ മനസ്സിന് പറയാൻ മാത്രം ചാടിയാൽ ഇതെല്ലാം കുളവും മനസ്സിൻ്റെ പറയാൻ ചാടേണ്ടതല്ല ജീവിതം നമ്മൾ ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ പറയാൻ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പോകേണ്ടത് അതിന് പകരം നമ്മൾ മനസ്സ് പറഞ്ഞത് ചാടുന്ന മനമേറാത്ത കുമാർഗം വലിയ ഇടമെന്നാണ് മനസ്സ് പോകാത്ത കുമാർഗങ്ങളില്ല മനസ്സിനങ്ങനെയുണ്ട് തോന്നിയ പോലെ പോവും അവ അതിനെ പിടിച്ച് നിർത്ത നിർത്തലാണ് ഈ തപസ് അതാണ് നബി തിരുമേനി ഹീറ ഗുഹയെ ചെയ്തത് ആ ചെയ്തതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാവങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈശ്വരൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹാകാരുണ്യം സ്നേഹം നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അത് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെ സമ ഈ സമജീവികളോടുള്ള സമസൃഷ്ടികളോടുള്ള സ്നേഹം അത് നമ്മളിലുള്ള സ്നേഹം തന്നെയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അല്ലാതെ നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് എടുത്തിരുന്നല്ല ആ സ്നേഹം അള്ളാഹുവിൻ്റെ സ്നേഹം തന്നെയാണ് ഇതാണ് അതിനെപ്പറ്റി നമുക്ക് വ്യാഖ്യാനിക്കുള്ളത് വ്യാഖ്യാനിക്കാനുള്ളത് ഇത്തിരി നമ്മൾ മനസ്സിലായാൽ കഴിഞ്ഞു ലോകത്തിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കഴിഞ്ഞു അപ്പം നമ്മളെ മനസ്സിൽ ക്രൗര്യം ഉണ്ടാവില്ല കാരുണ്യം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ വാത്സല്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ തഴുകുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മളെ സ്പർശിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഒക്കെ എന്തോ ഒരു കാരുണ്യം മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാവും ഇവ കള്ളാലുണ്ടാകുന്നത് മനസ്സിലാവും അത്രയും മതി ഞാൻ ഹിന്ദു ആണെന്നോ മുസ്ലിം ആണെന്നോ ക്രിസ്ത്യാനി ആണെന്നോ ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റും ആ രീതിയിലാണ് എൻ്റെ ജീവിതം ഞാൻ പാകപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് എഴുപത് എഴുപത്തൊന്ന് വയസ്സായി എനിക്ക് ഇപ്പോഴും എന്നെ ഞാൻ ആ ഒരു വഴിക്ക് തന്നെ പോയിട്ടുള്ളത് ഇനിയിപ്പോൾ പഴക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല
രണ്ട് ജി നബി സുഖതങ്ങൾ പിന്നെ ചിലപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ആശയം രാഘവന്മാരുടെ പുസ്തകം വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ആശയം എടുത്തത് ആ ആശയം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കീർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഈ എൻ്റെ കലാകേന്ദ്രത്തിൽ അത് പാടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരു മുസ്ലിം കുട്ടി അന്ന് ഉള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം അവിടെ നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് പാടുമ്പോൾ മുസ്ലിംസും മറ്റുള്ളവരെ അവർ നമസ്കരിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും നമസ്കരിച്ചു അതിങ്ങനെ മുഴുവൻ ഭക്തിയോടിട്ട് എല്ലാവരും കേട്ടു എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ ഒരു ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സമയമാണത് ശരിക്കും കുമാരാശ പറഞ്ഞ വാക്കാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് സ്നേഹത്തിൽ നിന്നേ ലോക ഉദിക്കുള്ളൂ അഭിവൃദ്ധി നേടുന്നത് അതിലൂടെയാണ് ശക്തി ലോകത്തിൻ്റെ ശക്തി കാരുണ്യ സ്നേഹമാണ് സ്നേഹമാണ് ആനന്ദം അതാണ് അദ്ദേഹം എന്ന് പറഞ്ഞത് കുട്ടിക്കാലത്ത് പഠിച്ചതേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് തന്നെയാണ് ആനന്ദം എങ്ങനെ ലയിച്ചിരിക്കാൻ നമുക്ക് ഒരു ശ്രുതിയിൽ ലയിക്കുന്ന പോലെ സ്നേഹത്തിൽ ലയിച്ചിരിക്കാൻ നമുക്ക് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു ആയത്ത് ഇന്നല്ലാഹ മഹസ്വാബിരിയൻ അല്ല എന്തൊരു മഹത്തായ ഒരു സംഭവമാണ് നിങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ഷമിക്കാനുള്ള മനസ്സുണ്ടോ അപ്പോഴേ അള്ളാഹു നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുള്ളൂന്നാണ് ക്ഷമിക്ക ക്ഷമയുള്ളവരുടെ കൂടെ അള്ളാഹു ഉണ്ടാവുന്നതാണ് എന്നല്ലാഹ മഹസ്വാബിരി എനിക്ക് ഭയങ്കര പ്രിയപ്പെട്ട ഒരായത്താണ് ഞാൻ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് എൻ്റെ എത്രയോ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞാൻ കടമ്പ കടന്നത് അങ്ങനെയാണ് കഠിനമായ ദേഷ്യമുള്ള പലരെയും ഞാൻ സ്നേഹിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് എല്ലാവരും ഈ ഒരു പുസ്തകത്തെ ഒരു കിതാബിനെ കയ്യേൽക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കയറുകയും അതിനെ നമ്മൾ പുണ്യമായിട്ട് ഇപ്പം ഇതിലത്തെ ഖുറാനിലെ ഒരു കാര്യത്തെപ്പറ്റി പലരും വിമർശിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒന്ന് സ്ത്രീ ഒരു എന്താണ് കൃഷിഭൂമിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ എന്ത് മനോഹരമായ സംഭവമാണത് ജീവൻ്റെ കൃഷിഭൂമിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞു അത് അത് പറയാൻ ആരും മടിക്കുക ജീവൻ്റെ കൃഷിഭൂമിയാണ് സ്ത്രീ അതല്ലേ ലോകത്തിൽ അങ്ങനെ അല്ലാണ്ട് വേറെ എന്താ ഉള്ളത് ജീവനെ കൃഷി ചെയ്യുകയും അതിൽ വിത്ത് മുളക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഇത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അത് ഓക്കെയാണ് ഖുറാനിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അതുപോലെയാണ് വ്യാഖ്യാതാക്കളെയാണ് എനിക്ക് ഭയം എന്ന് പറഞ്ഞത് പോലെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിക്കണം അതാണ് കൃഷിഭൂമിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്ത്രീ വെറും ഭോഗവസ്തുവാണെന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞൊന്നുമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് കൃഷിഭൂമിയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീ അത് പിന്നെ ഹിംസിക്കാനല്ല പറഞ്ഞത് പുരുഷനോട് ഇത് നീ സൂക്ഷിക്കണം ഇത് ജീവൻ്റെ കൃഷിഭൂമിയാണ് അതാണ് ഇത് ആരും പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെ കാണണം വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പിന്നെ ജീവനിലേക്ക് നേരിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു പ്രസാദമാണ് ഈശ്വരൻ്റെ അത് അദ്ദേഹം വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ല ആ പറഞ്ഞതിനെ ഇത്തരം ഒരു ചിന്തയിലൂടെ പോയാൽ നമുക്കെല്ലാം പോസിറ്റീവായിട്ട് കണക്കാക്കും അല്ല ഞാൻ ആരെയും വിമർശിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ അവർക്ക് അവരുടെ വ്യാഖ്യാനം ഉണ്ടാകുമായിരിക്കും ഞാൻ അവരെ ഒന്നും കുറ്റം പറയുന്നതല്ല പക്ഷെ ഞാൻ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് കൃഷിഭൂമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ത്രീയെ ഹിംസിക്കുന്നതാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല ജീവൻ്റെ കൃഷിഭൂമിയാണെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ ഈയിടെ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ കല്യാണത്തിന് ഒരു ഇത് എഴുതി കൊടുത്തപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞത് നീ കൃഷിഭൂമിയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ജീവൻ്റെ കൃഷിഭൂമിയാണ് നന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത്തരം ചിന്തകൾ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവട്ടെ ഈ ഒരു പ്രേരണ ഇത് മനുഷ്യനിലെ പ്രേരണയാണ് ആ പ്രേരണ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവട്ടെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഭഗവാൻ്റെ ഈശ്വരൻ്റെ കാരുണ്യം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവട്ടെ ആ കാരുണ്യം തന്നെയാണ് സ്നേഹം കാരുണ്യത്തിന് ചിലപ്പം മൻ ചോദിച്ച പോലെ കാരുണ്യത്തിന് കുറച്ചൊരു വ്യക്തിപരതയുണ്ട് സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വിശാലാണ് അതാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ അറിയേണ്ടത് അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ തനിയെ ഇരിക്കണം നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കണം ഉള്ളിലേക്ക് എത്രത്തോളം നോക്കുന്നോ അത്രത്തോളം നമുക്ക് അറിവ് വരും കാരണം അവിടെയാണ് അദ്ദേഹം വെച്ചിട്ട് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം നമ്മൾക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം ഇവിടെ അകത്ത് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുക ആ സൂക്ഷിച്ച സാധനം തന്നെ നമ്മൾ പതുക്കെ ഉണർത്തി ഉണർത്തി എടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ നരൻ നാരായണനാവെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിവേകാനന്ദൻ അങ്ങനെയാണ് നരൻ നാരായണനാവുന്നത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ സ്നേഹത്തെ ഉണർത്തുക എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിനെ വിചാരിക്കുക പിന്നെ പ്രവാചകൻ്റെ ആ മൊഴികൾക്കുള്ള കാര
വേണം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ടക്ഷരം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഈശ്വരീയത ഉണ്ടാവും മറ്റേത് ചെകുത്താൻ്റെ ഇതാണ് ഓക്കെ ഇല്ല ഇല്ല ഞാനില്ല എനിക്ക് പറ്റില്ല എന്ന് പറയാം പക്ഷേ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ എത്രയോ മഹത്തരമാണ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എൻ്റെ എല്ലാ പരിമിതികളെയും അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് ഉണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് എനിക്ക് സംസാരിക്കാനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു പാട്ടിൽ ഹാലിലകൾ നാമം ചൊല്ലും അമ്പലം കാണാം നെതിരുണ്ട് വളരെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു പാട്ടാണ് അപ്പോൾ ആലിലകളും ഈ പ്രകൃതിയിലെ എല്ലാ ഇലകളും ജീവനുള്ള എല്ലാ സസ്യജാലങ്ങളും അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ കഴിവനുസരിച്ച് അത് ദൈവത്തെ പുകഴ്ത്തുന്നു അതിനുവേണ്ടിയാണ് അത് ഇലയാട്ടിട്ട് ആ ഇല ഇങ്ങനെ പച്ച ഇലകളുടെ ഇല ഇലയാടുമ്പോൾ ഒരു സമാധാനത്തിൻ്റെ ശാന്തിയുടെ സന്ദേശമാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് അത്തരം ഒരു ശാന്തി എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കെല്ലാം പറയാനുണ്ട് ഇത് നമ്മളെ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മളെ ഇപ്പോൾ അടുത്ത് നിൽപ്പോൾ ഒരു അനുജനെ നോക്കാൻ അക്ഷികളില്ലാത്തവർക്ക് അരൂപൻ ഈശ്വരൻ അദൃശ്യനെങ്കിൽ അതിലെന്ത് ആശ്ചര്യം എന്നാണ് വള ഉള്ളൂർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന അനുജനെ നമ്മളെ അനുജനാണ് തോന്നുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കാണാത്ത ഈശ്വരനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും കാണാത്ത ഈശ്വരനുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നവരെല്ലാവരും നമ്മുടെ അനുജന്മാരാണെന്ന് അറിയണം അതൊരു വലിയൊരു കവിവാക്യമാണ് അതേപോലെയാണ് എല്ലാം സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആ സന്ദേശത്തിൽ നിന്നാണ് വാസ്തുതൽ നമ്മളെല്ലാം ഉൾക്കൊണ്ടിട്ട് ആ സ്നേഹ സന്ദേശമാണ് നമ്മുടെ ജീവൻ ഈ ജീവനിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് നമ്മളത് എടുക്കേണ്ടത് ദൈവം ദൈവം നമുക്ക് തന്ന് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള ആ കാരുണ്യം ആ സ്നേഹം നമ്മൾ തൊട്ട് തലോടി അതിനെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കും എടുക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മളെ ജീവിതം സാർത്ഥകമാകുന്നത് അർത്ഥമില്ലാത്ത ജീവിതം എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു മൃഗങ്ങൾ വാസ്തവം പശുക്കളൊക്കെ തലയാട്ടി തലയാട്ടി വരുമ്പോൾ എന്തൊരു സന്തോഷമാണ് അതിന് കാണാൻ മൃഗങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഉണ്ടത് ആ ഒരു തലയാട്ടൽ നമ്മളോടുള്ള സ്നേഹം കാണിക്കുന്നതാണ് ആ സ്നേഹം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹമാണെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തോടുള്ള നന്ദി പോലെയാണ് ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നത് ഏതിന് ഒരു ശിശു മുതൽ പശു വരെ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സങ്കല്പം ഉണ്ടല്ലോ അതുപോലെ ഇല മുതൽ കായ വരെ അല്ലെങ്കിൽ പഴം വരെ എല്ലാം ഈശ്വരൻ്റെ കാരുണ്യമാണ് സങ്കല്പമാണ് ഇത് നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളണം അതാണ് ഈ നബിക്ക് പ്രാധാന്യമുള്ള ഈ ദിവസങ്ങളുടെ നമ്മൾ ഉപാസിക്കേണ്ട കാര്യം അതാണ് ഉപാസന എന്നാണ് ഞാൻ ആ വാക്കിന് പറയുന്നത് ഉപാസിക്കുക നമ്മൾ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ അതിങ്ങനെ നമ്മളെ മനസ്സ് ശുദ്ധമാവുന്നത് വരെ കൊണ്ടാടുക നമ്മളെ മനസ്സ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ മനമോടാത്ത കുമാർഗം ഇല്ലടോ എന്നാണ് മനസ്സാണ് നമ്മളെ മുഴുവൻ വഴിതിരിക്കുന്നത് നാക്കാണ് വഴിതിരിക്കുന്നത് പറയാറുണ്ട് നാക്കിൻ്റെ സ്വാദാണ് നമ്മളെ വഴിതിരിക്കുന്നത് അത് കഴിക്കും ഇത് കഴിക്കുമെന്ന് നാക്ക് പറയും പക്ഷേ നമുക്ക് വയറിന് വരാത്ത സാധനം നമ്മൾ കഴിച്ചാൽ വയറിനാണ് കേടാവുന്നത് അപ്പോൾ രുചിക്കനുസരിച്ചല്ല നമ്മൾ പോവുക വേറെ രുചി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം ആ രുചിയാണ് നബീ തിരുമേനയുടെ ചിന്തയുടെ പിന്നെ രുചി ആ രുചിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടത് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു എൻ്റെ സുഹൃത്തായിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്ക ഉണ്ട് എൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എൻ്റെ മകളുടെ കല്യാണത്തിന് ഞാൻ വിളിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഞാനൊരു കവിത മോള മോൾക്ക് ഒരു സന്ദേശം ആയിട്ട് കൊടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എഴുതിയതാ പ്രത്യാശ നക്ഷത്രങ്ങൾ പത്തു നില പന്തൽ തീർക്കെ ചന്ദ്രികയുടെ വർണ്ണവിരിപ്പിൽ അള്ളാവിൻ കാരുണ്യത്താൽ ഒരുമിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഒരുമിക്കുന്നു മഹർമാല ചങ്ങലയാലെ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നു നിങ്ങൾ നിക്കാഹിൻ മന്ത്രധ്വനിയിൽ ഉണരുന്നു പുണ്യമുഹൂർത്തം സ്വർഗസുഖം സ്വന്തമാക്കി സ്നേഹത്തിൽ വാഴുക നിങ്ങൾ ജീവൻ്റെ വിത്ത് വിതയ്ക്കുക കൊയ്തെടുക്കുക നന്മ ജീവൻ്റെ വിത്ത് വിതയ്ക്കുക കൊയ്തെടുക്കുക നന്മ മധുരിതമൊരു യുഗമഗാനം കേൾക്കണം നിങ്ങളിൽ എന്നും കൂട്ടാകും ജീവിതത്തിൻ പൊട്ടാത്ത ചരലിൽ കോർത്തൊരു ധന്യമാം പുതിയൻപത്തിന് മംഗളങ്ങളോതുന്നു ഞാൻ അതിലാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വിഷയം പറഞ്ഞത് സ്നേഹത്തിൽ വാഴുക നിങ്ങൾ ജീവൻ്റെ വിത്ത് വിതയ്ക്കുക കൊയ്തെടുക്കുക നന്മ അവിടെയാണ് ഖുറാൻ വരുന്നത് അതാണ് ജീവൻ്റെ വിത്ത് വിതയ്ക്കണം നമ്മൾ ആ അതാണ് വിവാഹത്തിന് വിവാഹത്തിൻ്റെ പൊരുൾ അതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും നമുക്കിങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും കാണണം അവർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് പ്രത്യാശ നക്ഷത്രങ്ങൾ പത്ത് നിലപ്പം തല്ലി തീർത്തു ചന്ദ്രികയുടെ വർണ്ണ
നമ്മൾ കലഹിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല എനിക്ക് എല്ലാവരുമായിട്ട് യോജിക്കാൻ ഒരു വ്യത്യാസമില്ല ഒരു പ്രശ്നമില്ല എൻ്റെ കൂടെ പതിനഞ്ച് വർഷമായിട്ട് എൻ്റെ അകത്തും പുറത്തും പരിപൂർണ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള കാളികാവുകാരനായ എൻ്റെ ഒരു കുട്ടി ഒരു മുസ്ലിം കുട്ടി എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് പതിനഞ്ച് കൊല്ലമായി എൻ്റെ കൂടെ അവനിപ്പോൾ നാട്ടിൽ പോയതാ ജംഷീർ നന്ദി എൻ്റെ പിന്നെ മതേതരത്വം ഞാൻ പുറത്ത് പറയുന്നതല്ല റോഡിലല്ല അത് വീട്ടിനകത്താണ് അതാണ് വേണ്ടത് അല്ലേ മതേതരത്വം എന്ന് പറയുന്നത് മതേതരമായി ജീവിക്കുക മത മതപരമായി ജീവിക്കലാണത് മതേതരമല്ല മതപരമായി ജീവിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലാണ് അവിടെ വെച്ച് കുറ്റം പറയുകയും പുറത്തു പോയിട്ട് നമ്മൾ വലിയ ന്യായം പറയുകയും ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല അതൊന്നും അംഗീകരിക്കില്ല അംഗീകരിക്കും ഇത് കേൾക്കാം സ്ഥലമായിട്ട് ഞങ്ങൾ എത്ര സ്വകാര്യം പറഞ്ഞാലും കേൾക്കാവുന്നതാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ചെവി അതാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് എൻ്റെ വിശ്വാസം എന്നെ രക്ഷിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് നമസ്കാരം അസ്സാം വലൈക്കും വാഹമത്തി വാത്തു അലഹമില്ല വസ്സലാത്തു വസ്സലാം വല അഷ്റഫി റസൂലില്ല വല ആലിഹി വസ്വഹാബി ഹിൽഫ ഇസീന ബിരുദുള്ള പ്രിയമുള്ളവരെ റഹ്മാനീസ് അസോസിയേഷൻ സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന തിരുനബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല സ്നേഹ ലോകം എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് ഏതാനും ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് സംവദിക്കാൻ അവസരമൊരുക്കി തന്ന അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു അലഹമില്ല ഈ മഹത്തായ സംരംഭത്തിന് മുന്നോട്ട് വന്ന റഹ്മാനീസ് അസോസിയേഷനെ ഞാൻ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കുന്നു വൈവിധ്യമാർന്ന പല പരിപാടികൾ കൊണ്ടും സമൂഹത്തിൽ ശ്രദ്ധേയമായ ദൈവാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെച്ച റഹ്മാനീസിൻ്റെ ഈ പുതിയ സംരംഭം എന്തുകൊണ്ടും പൊതുസമൂഹത്തിന് ഉപകരിക്കും എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് യു ആർ മേഴ്സി ടു ദ വേൾഡ് എന്നാണ് പരിശുദ്ധ പ്രവാചകനെ കുറിച്ച് ഇവർ ചർച്ചക്കെടുക്കുന്ന പ്രമേയം അള്ളാഹുവിൻ്റെ തിരുദൂതർ സ്വന്തം അനുയായികൾക്കും അന്യമതസ്ഥർക്കും അഥവാ ഇസ്ലാം ഉൾക്കൊള്ളാത്തവർക്കും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ജീവജാലങ്ങൾക്കും മൊത്തത്തിൽ കാരുണ്യമാണ് പ്രദാനം ചെയ്തത് എന്ന് മാത്രമല്ല എല്ലാവരെയും സ്നേഹിച്ചു സ്നേഹം കൊണ്ട് എല്ലാം കീഴടക്കി വൈരത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ ഒരിക്കലും നബിത്തങ്ങൾ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല ദ്രോഹത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ ഒരിക്കലും നബിത്തങ്ങൾ ആരോടും ഇടപെട്ടിട്ടില്ല അനുയായികളോട് പോലും പരിശുദ്ധ പ്രവാചകർ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് യസിറു വലാത്തു അസിറു ബഷിറു വലാത്തു നഫിറു എന്നാണ് എന്താണ് ആ പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എളുപ്പമാക്കുന്നവരാകണം പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളുകളാവരുത് സന്തോഷം ജനിപ്പിക്കുന്നവരും സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവരുമാകണം വെറുപ്പിക്കുന്നവരും ആരുത് നബിത്തങ്ങൾ ആരെയും വെറുപ്പിച്ചിട്ടില്ല ആരോടും നബിത്തങ്ങൾ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ല മറിച്ച് എല്ലാം സമാധാനപരമായി ശാന്തതയോടുകൂടി എന്നാൽ സമൂഹത്തിന് ഉപകരിക്കുന്ന തരത്തിൽ സ്നേഹമസർണമായ ഒരു ഇടപെടൽ അത് മുസ്ലിങ്ങളോട് മാത്രമല്ല എല്ലാവർക്കും നബിത്തങ്ങൾ കാരുണ്യം ഇഷ്ട ഇഷ്ടം പോലെ നൽകിയെന്ന് മാത്രമല്ല ആ കാരുണ്യം എല്ലാവർക്കും അനുഭവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അതേക്കുറിച്ചാണ് നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു എല്ലാ പ്രവാചകന്മാർക്കും അള്ളാഹു ഒരു പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥന കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എമർജൻസി ദ്വാ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റും പെട്ടെന്ന് ഉത്തരം കിട്ടുന്ന പ്രാർത്ഥന ലി കുല്ലി നബിയൻ ദഴവത്തുൻ മുസ്തജാബ ദഴവത്തുൻ മുസ്തജാബത്തുൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉത്തരം കിട്ടുന്ന പ്രത്യേക ദ്വാ ആണ് ആ ദ്വാ ചെയ്താൽ ഉടനെ ഉത്തരം കിട്ടും ഫല കുല്ലു നബിയൻ ദഴവത്തഹു ഓരോ പ്രവാചകന്മാരും അവരുടേതായ പ്രാർത്ഥനകൾ ഈ ഭൂമുഖത്ത് വെച്ച് തന്നെ വേഗത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഓരോ സന്ദർഭങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ അവർ അതിൻ്റെ ഗുണഫലം എടുത്തു വ ഇന്നി ഇഹ്തബത്തു ദഴവത്തി ഞാൻ എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന താമസിപ്പിച്ചു വെച്ചു സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചു ഷഫാഅത്തല്ലി ഉമ്മത്തി എൻ്റെ ഉമ്മത്തിന് ഷഫാഅത്ത് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി എൻ്റെ ഉമ്മത്ത് നാളെ ദുരിതത്തിലാകുമ്പോൾ അവർക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന ഞാൻ ഒരുക്കി വെച്ചു എങ്ങോട്ടൊരുക്കി വെച്ചു യോമൽ കയ്യാമത്തി പരലോകത്തേക്ക് അന്ത്യനാളിലേക്ക് വിചാരണ നാളിലേക്ക് അള്ളാഹുവിൽ പങ്കു ചേർക്കാതെ അഥവാ ബഹുദൈവ ആരാധന നിർവഹിക്കാതെ എന്റെ ഉമ്മത്ത് ആര് മരണപ്പെട്ടു പോയാലും അവർക്ക് പരലോകത്ത് ഈ പ്രാർത്ഥന അനുഭവിക്കാൻ അവസരമുണ്ടാകും അവർക്കതിൻ്റെ ഗുണഫലം ലഭ്യമാകും എന്ന് റസൂർല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമാതങ്ങൾ ഈ സമൂഹത്തെ അറിയിച്ചതായി ഹദീസിൻ്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണുവാൻ കഴിയും അപ്പോൾ സ്വന്തമായ കാര്യത്തിന് പരിശുദ്ധ പ്രവാചകർ ആ പ്രാർത്ഥന ഉപയോഗിച്ചില്ല ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു പ്രാർത്ഥന മലയാള ഭാഷയിൽ നമ്മുടെ വജ്രായുധം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ ഒരു പ
നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതിസന്ധി അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടമാണ് സിറാത്ത് പാലം ആ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് പോലും മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിൽ ജീവിച്ചിട്ട് ആ പാലത്തെക്കുറിച്ച് കേട്ടറിവുണ്ട് ബോധ്യമുണ്ട് ആ പാലത്തിലൂടെ വേണം നമ്മൾ കടക്കാൻ ആ പാലം വളരെ പ്രയാസകരമായ ഒന്നാണെന്നും വിശ്വാസികൾക്ക് വേഗത്തിൽ കടന്നു പോകാമെന്നും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വഞ്ചനയും ചതിയും കാപ്പട്യവും ഒക്കെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ആളുകൾ അധർമ്മകാരികളായി ജീവിക്കുന്നവർ ആ പാലത്തിൽ നിന്ന് തെറ്റി നരകത്തിൽ വീഴുമെന്നാണ് എന്നാൽ ചില്ലറ അപാകതകൾ കൊണ്ട് തൻ്റെ ഉമ്മത്ത് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചേക്കുമോ എന്ന് ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ പ്രവാചകർ നമുക്ക് രക്ഷ നൽകാൻ വേണ്ടി അവിടെയും കാവൽ ഭടനെ പോലെ നിൽക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവെ ഇവരെ രക്ഷിക്കണേ അള്ളാഹുവെ ഇവരെ കാക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നബിതങ്ങൾ അവിടെ നമുക്ക് ഒരു കാവലായി നിലകൊള്ളുന്നുണ്ടാകും എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി പരിശുദ്ധ ദീൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഉമ്മത്ത് പ്രതിസന്ധിയിലാകുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് കാവലായി പരിശുദ്ധ പ്രവാചകരുണ്ട് അതിലപ്പുറം പ്രവാചകർ പ്രകടിപ്പിച്ച നമ്മോടുള്ള ഒരു സ്നേഹത്തിന്റെ മകുട ഉദാഹരണമാണ് മത അൽക്ക എഹ്വാനി എന്ന ഹദീത് എപ്പോഴാണ് ഞാൻ എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ കണ്ടുമുട്ടുക അഹ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഹോദരൻ ഇഹ്വാനി എന്റെ സഹോദരങ്ങൾ എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ എപ്പോൾ കണ്ടുമുട്ടും എന്ന് നബിത്തങ്ങൾ ഒരിക്കൽ തന്റെ അനുചരന്മാരോട് ചോദിച്ചു അവരാണെങ്കിൽ നബിത്തങ്ങളുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തെ എപ്പോഴുമുള്ള ആളുകളാണ് സ്വാഭാവികമായും ഈ ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചപ്പോൾ അനുചരന്മാരായ സ്വഹാബികൾ ചോദിച്ചു അല്ല സ്ന ഇഹ്വാനു കയ റസൂൽ അള്ളാ ഞങ്ങളല്ലയോ അങ്ങയുടെ ഇഹ്വാനിയങ്ങൾ അഥവാ അങ്ങയുടെ സഹോദരങ്ങൾ ഞങ്ങളല്ലാത്ത സഹോദരങ്ങൾ ഇനി ആരാണ് ഞങ്ങളെ അങ്ങ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ ഉടനെ തന്നെ പരിശുദ്ധ തിരുദൂതർ പറഞ്ഞു അന്തും അസ്വഹാബി നിങ്ങൾ എന്റെ സഹചരന്മാരാണ് സ്വഹാബികളാണ് എന്റെ ഇഹ്വാനിയങ്ങൾ ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ഓ ഇഹ്വാനി അല്ലദീന ആമനുബി വലം യറോവനി അവരെന്നിൽ വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവരെന്നെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നെ കാണാതെ എന്നെ വിശ്വസിച്ച ഒരു ജനസമൂഹം ഇനി വരാനുണ്ട് അത് നമ്മളല്ലേ നമ്മൾ നബിത്തങ്ങളെ കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ വായിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ ആ രീതിയിലുള്ള അറിവ് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ നബിത്തങ്ങളെ വല്ലാതെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നബിത്തങ്ങളെ കാണാതെ സ്നേഹിച്ച നമ്മളോട് നബിത്തങ്ങൾക്ക് എന്തൊരു സ്നേഹമാണ് ആ സ്നേഹമാണ് ഈ ഹദീത്തിലൂടെ നബിത്തങ്ങൾ സ്വഹാബത്തിന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് അതുവഴി നമുക്ക് പാഠമാക്കിയത് സഹചരന്മാരെ വല്ലാതെ സ്നേഹിച്ചു ഈ സ്നേഹം നബിത്തങ്ങൾക്ക് ഉമ്മത്തിലെ എല്ലാ വിഭാഗത്തോടും ഉണ്ടായി അതിനുവേണ്ടി പ്രത്യേക ത്യാഗവും സഹിച്ചു നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ വിവാഹത്തെ പലരും വിമർശിക്കാറുണ്ട് ആ വിവാഹം പോലും കാരുണ്യത്തിന്റെ മകുടമായ ഉദാഹരണങ്ങളായിരുന്നു എന്ന് പഠിക്കുമ്പോഴേ നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെടും ഒരു വിവാഹം ഒരു പുരുഷൻ കഴിക്കുന്നത് അവന്റെ ജീവിതത്തിലെ പുഷ്പിത കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള യുവത്വം തുളുമ്പി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നാൽപ്പത് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഒരു വിധവയെയാണ് റസൂൽ അള്ളഹി സല്ല അലൈഹി സ്വലാമാത്തകൾ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് ആ വിധവയുമായി റസൂൽ അള്ളഹി സല്ല അലൈഹി സ്വലാമാത്തകൾ കാൽ നൂറ്റാണ്ട് കാലം ജീവിച്ചു മറ്റൊരു സ്ത്രീയെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചില്ല തന്നെക്കാൾ പതിനഞ്ച് വയസ്സ് കൂടുതലുള്ള ഒരു മഹതിയുമായി വിവാഹ ബന്ധം നടത്തി ഇരുപത്തിയഞ്ച് കൊല്ലം മനോഹരമായി ജീവിച്ച് അതിനുശേഷം പിന്നീട് നബിത്തങ്ങൾ പല വിവാഹങ്ങളും നടത്തേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ആ വിവാഹങ്ങളൊക്കെ പ്രത്യേക ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയായിരുന്നു നമ്മൾ ഈ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയം സ്നേഹമാണ് നബിത്തങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് പ്രകടിപ്പിച്ച സ്നേഹം തൻ്റെ ഉമ്മത്തിനോട് പ്രകടിപ്പിച്ച സ്നേഹം അതുമായി ഇതിനെന്ത് ബന്ധമെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിന് മറുപടിയായാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഉദാഹരണമായി സൈനബ് ബിൻ തുസൈമ റസൂർ അള്ളാഹി സ്വല്ലാ അലൈഹി സ്വലാ മാത്തങ്ങളുടെ ഒരു ഭാര്യയാണ് എന്തിനാണ് ആ മഹതിയെ അറുപത് വയസ്സുള്ള സമയത്ത് നബിത്തങ്ങൾ വിവാഹം കഴിച്ചത് മരണത്തോട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു മഹതിയെ എന്തിന് വിവാഹം കഴിച്ചു ബദറിൽ കാല് മുറിഞ്ഞ ഒരു സ്വഹാബി ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയും ഒബൈദത്ത് ബുനുൽ ഹാരിഫ് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഹബീബിനോട് നബിയെ എനിക്ക് ഷഹീദിന്റെ കൂലി കിട്ടുമോ പടക്കളത്തിന്റെ പുറത്ത് മരിച്ചാൽ എന്ന് ചോദിച്ച മഹാൻ അദ്ദേഹം അവസാനം മരണപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ആ മഹാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഹബീബിന്റെ മടിയിൽ കിടന്നാണ് അന്ത്യശ്വാസം വലിക്കുന്നത് ആ അന്ത്യശ്വാസം വലിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ സ്വഹാബിയോട് നബിത്തങ്ങൾക്ക് ഒരു കടപ്പാടില്ലേ ആ സ്വഹാബിയുടെ വിധവയെ സംരക്ഷിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിൽ മാത്രം അല്ലാതെ മറ്റൊരു ലക്ഷ്യത്തിലുമല്ല ആ പെണ്ണിന് സംരക്ഷണം കൊണ്ട് നൽകുക അവരെ വിധവ എന്ന രീതിയിൽ തന്റെ ചെലവിൽ വളർത്താനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കുക എന്ന
അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഹബീബിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരനാണെന്ന് മാത്രമല്ല മുലകുടി ബന്ധത്തിലെ സഹോദരനാണ് യുദ്ധത്തിൽ പരിക്ക് പറ്റി അങ്ങനെ അവസാനം അദ്ദേഹം പല പരിക്കുകളായി മരണപ്പെടുകയാണ് അദ്ദേഹം മരണപ്പെടുമ്പോൾ റസൂർ അള്ളി സ്വല്ല അലൈഹി സ്വലാത്തങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നാല് മക്കളെ ബാക്കിയാക്കി പോവുകയാണ് നാല് മക്കൾ ആ നാല് മക്കളെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം ആർക്കാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയായ ഉമ്മു സലമ റതി അള്ളാഹു തലൻ ഖാക്കാണ് ഉമ്മു സലമ ബീവി പാവം ഈ നാല് കുട്ടികളുമായി എന്ത് ചെയ്യും നബിതങ്ങൾ ആ മഹദിയെ തന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഏറ്റെടുത്തു നാല് മക്കളുള്ള ഒരു ഉമ്മയെ അത് ആ മക്കളെ സംരക്ഷിക്കുക ആ മക്കളോടുള്ള കടമ അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുലകുടി ബന്ധത്തിലെ സഹോദരന്റെ മക്കളെ യത്തീം കുട്ടികളെ സംരക്ഷിക്കുക എന്ന ആ ഒരു കാരുണ്യ പ്രവർത്തനം അഥവാ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഭാര്യയെ ഏറ്റെടുത്തു ചരിത്രമാണത് ആ രീതിയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഹബീബിന്റെ വിവാഹങ്ങൾ ഓരോന്നും പരിശോധിച്ചാൽ അതിന്റെ പിന്നിൽ കൃത്യമായ ചില ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് കാണാൻ കഴിയും നമ്മുടെ വിഷയം അതല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്നില്ല മൊത്തത്തിൽ ഈ ഉമ്മത്തിനോട് നബിത്തങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിച്ച സ്നേഹം വല്ലാത്തൊരു സ്നേഹമാണ് നബിത്തങ്ങൾ മനോഹരമായൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞുവല്ലോ നമ്മളോട് സ്വഹാബത്തിനോട് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു കാലാന്തി വരെ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് അത് പാഠമല്ലേ എന്താണ് മുത്തു നബിത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഒരാൾ ഒരു തീക്കുണ്ടം ഉണ്ടാക്കുന്നു അതിൽ തീ കത്തിക്കുന്നു പാറ്റകളും പ്രാണികളും അതിലേക്ക് വന്ന് ചാടുന്നു അയാൾ അവയെ അകറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അതുപോലെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ജീവിക്കുന്ന സമയത്ത് അന ആഹുദ് ഹുജിക്കും അനിൻ നാർ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അരക്കെട്ടിൽ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ നരകത്തിൽ ചാടാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ നരകത്തിലേക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഞാൻ പിടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ എന്നിൽ നിന്ന് വഴുതി പോവുകയാണ് പാറ്റകളും പ്രാണികളും ഇയാൾ ഓടിച്ചിട്ടും അത് കണക്കാക്കാതെ ഈ തീയിലേക്ക് വന്ന് ചാടും പോലെ നിങ്ങൾ നരകത്തിലേക്ക് ഓടിച്ചെന്ന് ചാടാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് നമ്മൾ അധർമ്മത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന്റെ ഗൗരവത്തെയും നബിത്തങ്ങൾ നമ്മളെ കാത്തുരക്ഷിക്കുന്നതിന്റെ പ്രസക്തിയെയും നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരുന്ന വളരെ മനോഹരമായ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസ രീതിയിലൊക്കെ ഉദാഹരണങ്ങൾ സഹിതം കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ചാർട്ട് പ്രത്യേകമായ രീതിയൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് ബോധനം നൽകുക എന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസ മനഃശാസ്ത്രം അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു പഠനമായിരുന്നു അത് ഒരു തീക്കുണ്ടം ആ തീ ഉണ്ടാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തീ കത്തിക്കുന്ന ആൾ അയാൾ പാറ്റുകളെയും പ്രാണികളെയും അകറ്റുന്ന രംഗം ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിലിങ്ങനെ ഓടി വരുമ്പോൾ ആ കുഴിയിലേക്ക് പാടുന്ന ചാടുന്ന ഓടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പറന്നു പോകുന്ന പാറ്റ പോലെയാണ് നാം എന്ന് നമുക്ക് തോന്നിപ്പോകും എന്തൊരു നല്ല ഉദാഹരണം നമ്മളെ ശരിക്കും ബോധവൽക്കരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മുടെ ഭാവിയെ കുറിച്ച് റസൂൽ അള്ളാഹി സ്വല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലാ തങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട് നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണം സ്വർഗത്തിന്റെ അവകാശിയാക്കണം എന്നൊരു നിശ്ചയദാർഢ്യതയുണ്ട് അത് നമ്മളോട് പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന സ്നേഹമാണ് ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം നോക്കൂ നമ്മളൊക്കെ നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ് നമ്മളെക്കാൾ നബിത്തങ്ങൾ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കണമെന്ന് പറയും അതിന്റെ ഒരു ലോജിക്ക് എന്താണ് ആർക്കും അത് മനസ്സിലാവില്ല ഞാൻ എങ്ങനെ എന്നെക്കാളേറെ മറ്റൊരാളെ സ്നേഹിക്കും അത് പഠിക്കണമെങ്കിൽ നബിത്തങ്ങൾക്ക് നമ്മളോട് ഇങ്ങോട്ടുള്ള സ്നേഹം പഠിച്ചേ പറ്റൂ അതിനാണ് നമ്മൾ ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് തന്നെ റസൂൽ അള്ളാഹി സ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമാത്തങ്ങൾ നമ്മളെ ഇങ്ങോട്ട് സ്നേഹിക്കുന്നതിന്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കാൻ ഖുർആാനിൽ ഒരു ഒറ്റായത്ത് മതി നാമൊക്കെ നാളെ വിചാരണ കോടതിയിൽ എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ എന്റെ ഈ കൈ എന്റെ കാല് ഇത് രണ്ടും എന്റെ അവയവങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ അവയവങ്ങൾക്ക് വല്ല പോറലുമേറ്റാൽ ഉടനെ ചികിത്സ വിദഗ്ധമായി നടത്തും എന്ത് സൗകര്യം അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്യും അങ്ങനെയുള്ള ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ലോഷം തേച്ച് മിനുക്കി ഞാൻ കഴുകി ശുദ്ധീകരിച്ചു കൊണ്ടു നടക്കുന്ന കൈയും കാലും സോക്സും വേണ്ടി വന്നാൽ ഷൂവും അല്ലെങ്കിൽ ചെരിപ്പും ഒക്കെ ധരിച്ച് ഞാൻ സംരക്ഷിക്കുന്ന എന്റെ കാല് ഇത് രണ്ടും നാളെ എനിക്കെതിരാകും അല്യൂമന അഹ്തിമു അല അഫ്വാഹിം വത്തുക്കല്യുമന ഐതിഹിം വത്തു അർജുലുഹും വിമാക്കാനു യക്സിബോൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ തെറ്റാണെങ്കിൽ തെറ്റാണെന്ന് കൈ വിളിച്ചു പറയും കാല് സാക്ഷ്യം വഹിക്കും ഞാൻ ചെയ്ത ഭൂമിയിലെ പ്രവർത്തനം അള്ളാഹുവിനെതിരാണെങ്കിൽ ഈ കൈ അള്ളാഹുവിനോട് പറയും എന്റെ കൈ എനിക്കെതിരാവുകയാണ് ഞാൻ സംരക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് നടന്ന എന്റെ കൈ എനിക്കെതിരാകുന്നു എന്റെ കാലിനെക്കെതിരാകുന്നു ടോട്ടലി നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ ഞാൻ എനിക്കെതിരാകുന്നു എന്റെ ആത്മാവ് നാളെ പരലോകത്തെത്തുമ്പോൾ വിചാരണ കോടതിയിൽ എന്റെ ദ്രവിച്
നിമിത്തങ്ങൾ കല്ലേറ് കൊണ്ട് വേദനിച്ച് കണ്ണീരും വന്നു രക്തവും വന്നു ഒരു തോട്ടത്തിൽ പോയി ഇരിക്കുന്നു അള്ളാഹു സുബാന ഹുവത്താലയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മാലാക്ക വരുന്നു നബിയെ നിങ്ങൾ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ തോയ്ഫല മലകൾ കൂട്ടിയിടിച്ച് ഇവരെ നശിപ്പിക്കാം നിമിത്തങ്ങൾ എന്താണ് പറഞ്ഞത് കാരുണ്യത്തിൻ്റെ വാചകം ഇവരുടെ തലമുറയിൽ നിന്ന് ഒരാളെങ്കിലും അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കുന്നവനായി ഉണ്ടാകുന്നു എന്നൊരു പ്രതീക്ഷ എനിക്കുണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടായാൽ അതല്ല നല്ലത് അർജു അയ്യുഹലിജുമിൻ ഒരാളെങ്കിലും ഏകനായ അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കുന്നവൻ ഇവരിൽ ഉണ്ടാവട്ടെ ഇവരെ നശിപ്പിച്ചിട്ടെന്ത് കാര്യം അവർക്കൊന്നും അറിയില്ല അവർ വിവരമില്ലാത്തവരാണ് അബദ്ധം ചെയ്തതാണ് അവർക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തു വേദനിച്ചു നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് പോലുമുള്ള സമൂഹത്തോടുള്ള ആ കടമയും സമൂഹത്തോടുള്ള കാരുണ്യ മനോഭാവവും എത്ര ഉദാഹരണങ്ങൾ തൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്നൊരു പ്രിയപ്പെട്ട പേർഷ്യക്കാരനായ ഒരു സഹോദരൻ സൽമാൻ ഫാരിസി അറബിയല്ല അയാൾ മദീനയിൽ വന്നു ജൂതന്റെ തോട്ടത്തിൽ ജോലിക്കാരനാണ് അയാൾ നബിസദസ്സിൽ വന്നു അയാൾക്ക് സദുപദേശം കേട്ടപ്പോൾ ഒരു ആകർഷണീയത തോന്നി വീണ്ടും വീണ്ടും വന്ന് കുറെ സമയം ഇരിക്കണമെന്ന് തോന്നി ആ സഹോദരൻ മുസ്ലിമായി അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഹബീബിന്റെ സദസ്സിൽ ഒട്ടേറെ സമയം ഇരിക്കണമെന്ന് മോഹിച്ചു പക്ഷെ സാധിക്കുന്നില്ല യജമാനൻ പറഞ്ഞ സമയത്ത് അവിടെ ചെല്ലണം ഇല്ലെങ്കിൽ പഴി കേൾക്കും അവസാനം അയാൾ തുറന്ന് പറഞ്ഞു നബി എനിക്കിവിടെ കൂടുതൽ ഇരിക്കണം എന്താണൊരു മാർഗം നബിത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നീ നിന്റെ യജമാനോട് പോയി ചോദിക്ക് മോചനത്തിന് എന്ത് വേണം അയാൾ പോയി ചോദിച്ചു മുന്നൂറ് ഈത്തപ്പല തൈകളുള്ള തോട്ടം വേണം നാൽപ്പത് ഊക്കിയ സ്വർണം വേണം ഇങ്ങനെ വലിയ നടക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യമാണ് അയാൾ പറഞ്ഞത് കാരണം മോചിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല അയാൾ നല്ല ജോലിക്കാരനാണ് നല്ല അജാനുഭാഗുമാണ് ദൃഢഗാത്രനാണ് അയാൾ വിടാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് വിടുന്ന പ്രശ്നമില്ല എന്നാണ് ഇത്ര വലിയ നിബന്ധനയുടെ സാരം അത് നബിത്തങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നബിത്തങ്ങൾ എന്താണ് പറഞ്ഞത് സദസ്സിനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു അയിനു അഹാക്കും എന്താണ് ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങളുടെ ഈ സഹോദരനെ നിങ്ങൾ സഹായിക്കണം സഹായം പുലർന്നല്ലോ തോട്ടവും തയ്യും അതുപോലെ തന്നെ സ്വർണവും എല്ലാം ഉണ്ടായി അസാധ്യമെന്ന് തോന്നിയത് സ്വഹാബത്ത് സംഘടിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു അയാളെ മോചിപ്പിച്ചു ഇവിടെ നബിത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞ വാചകം സഹോദരനെ എന്നാണ് ആ സമൂഹത്തിൽ അയാൾ അറബിയല്ല നമ്മൾക്കിത് ഓർമ്മി ഓർമ്മിക്കുമ്പോൾ ഈ ചരിത്രം പഠിക്കുമ്പോൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് സെപ്റ്റംബർ പതിനൊന്നിന് ചിക്കാഗോയിൽ അഥവാ അമേരിക്കയിൽ സർവ്വമത മഹാസമ്മേളനത്തിൽ വിവേകാനന്ദ സ്വാമികൾ ചെയ്ത പ്രഭാഷണമാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത് അന്ന് വിവേകാനന്ദ സ്വാമികൾ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞു മൈ അമേരിക്കൻ ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ് അമേരിക്കയിൽ എൻ്റെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ അന്ന് വരെ അമേരിക്കക്കാർ ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെൻറ്റിൽമെൻ എന്നേ കേട്ടിട്ടുള്ളൂ അന്യ നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരാൾ എൻ്റെ അമേരിക്കയിലെ സഹോദരി സഹോദരങ്ങൾ എന്ന് വിളിച്ചപ്പോൾ അവരുടെ മനസ്സ് പതറിപ്പോയി അവർ അയാളെ കേൾക്കാൻ താല്പര്യത്തോടെ നിന്നു നേരത്തെ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അയാളെ കണ്ടപ്പോൾ ഇവിടെ വിവേകാനന്ദൻ്റെ ഈ പ്രസംഗം ലോകം എടുത്തുദ്ധരിക്കാറുണ്ട് വലിയ സംഭവമായി ഉദ്ധരിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ നിസ്സാരമാക്കുകയല്ല പക്ഷെ അത് സംഭവിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലാണ് എന്നാൽ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് നബിത്തങ്ങൾ പേർഷ്യക്കാരനായ ഒരാളെ ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു അഴീനു അഹാക്കും പറയുക മാത്രമല്ല ആ വാക്ക് പ്രാവർത്തികമാക്കി കാണിച്ചു കൊടുത്തു അത് അദ്ദേഹത്തോടുള്ള സ്നേഹമാണ് ഈ സമൂഹത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യനോടുള്ള സ്നേഹം ഏത് ജാതിക്കാരനോടും ആ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു അടിമകളെ സ്നേഹിച്ചു മൃഗങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചു ദരിദ്രരെ പ്രത്യേകം സ്നേഹിച്ചു ഇതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആരെന്ത് ചോദിച്ചാലും അയാളെ വിഷമം മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ നബിത്തങ്ങൾ തയ്യാറായി മൊത്തത്തിൽ തൻ്റെ അനുയായികളോടെന്നല്ല ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിലെ വ്യക്തി എന്നല്ല മനുഷ്യനായാൽ അവരോട് സ്നേഹം ജീവിയായാൽ അതിനോട് പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു സ്നേഹം ചെടികളോട് പോലും ഒരു ചെടി നട്ടാൽ സ്വതക്കയുടെ കൂലിയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു യുദ്ധത്തിന് പോകുമ്പോൾ പോലും നിങ്ങൾ ചെടികളെ നശിപ്പിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞു വൃദ്ധരെയും സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും നിങ്ങൾ കൊല്ലാൻ പാടില്ല അല്ലാത്തത്തോളം ഇമ്രാത്തൻ വല ഷെയ്ഹൻ വല തിഫുല ഇത്ര മനോഹരം ഇതൊക്കെ എന്താണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കാരുണ്യമാണ് സമൂഹത്തോട് ഭൂമിയിലെ ജീവജാലങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം കൊച്ചു കൊച്ചു ജീവികളോട് പോലും സ്നേഹമായിരുന്നു പരിശുദ്ധ പ്രവാചകർക്ക് ഉറുമ്പിനെ കരിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ തിരുതുതർക്ക് നമ്മളോട് പ്രപഞ്ചത്തോട് ഈ സമൂഹത്തോട് അടങ്ങാനാവാത്ത സ്നേഹം പ്രിയമുണ്ടായിരുന്നു ആ സ്നേഹമാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് ആ സ്നേഹം തിരിച്ചറിയായികയാൽ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് സ്നേഹം കൂടുതൽ പ്രകടമാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ളൊരു തിരിച്ചറിവിന് ഈ ഉത്ബോധനം ഉപകരിക്
പ്രവാചകൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സാർവലൗകികമായ മാനവികതയെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് മഹാനായ പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമിയുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് നിഷ്പക്ഷമായ ചരിത്രകാരന്മാർക്ക് പോലും പറയാൻ കഴിയുന്ന ഒന്ന് നബിജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും സാർവകാലികവും സാർവജനീനവുമായിട്ടുള്ള മാനവിക ദർശനമാണ് പുണ്യ നബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമിയിൽ നിന്ന് പഠിക്കാനാവുന്നത് എന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ നബിതിരുമേനിയെ വിശേഷിപ്പിച്ചതും ഇന്ന അർസല്നാക്ക റഹ്മത്തൻ ഒമ അർസല്നാക്ക ഇല്ല റഹ്മത്ത് അല്ലി ലാലമീൻ എന്നാണ് സകലർക്കും സാർവ പ്രാപഞ്ചിക വസ്തുക്കൾക്കും കാരുണ്യമായിട്ടാണ് പ്രവാചകൻ നിയോഗിതനായിട്ടുള്ളത് എന്നതാണ് അവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക സമൂഹത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക വർഗത്തിൻ്റെ പ്രവാചകൻ എന്ന നിലയിലല്ല മറിച്ച് സമൂഹത്തിലെ എന്ന് മാത്രമല്ല എല്ലാ പ്രാപഞ്ചിക പ്രതിഭാസങ്ങൾക്കും കരുണ എന്ന മനോഹരമായ ഒരു സവിശേഷ ധർമ്മത്തെ പ്രസരിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന വിധമാണ് പ്രവാചക ജീവിതത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ അത്രമാത്രം എല്ലാ നിലക്കുമുള്ള സമഗ്രമായ കാരുണ്യം നബി തിരുമേനി സ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയുടെ ജീവിതത്തിൽ എമ്പാടും നമുക്ക് കാണാനാവും അത് സാമൂഹിക ഉദ്ധാനത്തിൻ്റെ മാനവജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏത് ഘട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോഴും നമുക്കത് കാണാനാവും അവിടെ സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും താഴേക്കിടയിൽ നിൽക്കുന്നവരുടെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നബി തിരുമേനി സ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമിയുടെ പ്രത്യേകമായ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും ശ്രദ്ധയുടെയും വഴി ആലോചിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും അവിടെയെല്ലാം സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും താഴേക്കിടയിലുള്ള ജനവിഭാഗത്തിൻ്റെ ഉദ്ധാന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം മാത്രങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളരെയേറെ ശ്രദ്ധേയമായി നമുക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാണ് ഞാനിത് സന്ദർ സാന്ദർഭികമായി പറയുകയാണ് ലോകത്തിന്ന് എത്രമേൽ വലിയ സാമൂഹിക മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുമ്പോഴും എത്രമേൽ മനുഷ്യാവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ച് നാം ഉദ്ഘോഷണം ചെയ്യുമ്പോഴും ഇന്നും സാമൂഹിക ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും നീചമായ അടിച്ചമർത്തലുകൾക്ക് വിധേയമാകുന്ന ഉച്ചനീചത്വങ്ങളുടെ പേരിൽ വലിയ കൊടിയ പീഡനങ്ങൾ തന്നെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സമൂഹം നമുക്കിടയിലുണ്ട് കറുത്തവർഗക്കാർ വെളുത്ത വർഗക്കാർ എന്ന വിവേചനത്തിൻ്റെ വഴി യൂറോപ്പിലും അതുപോലെ തന്നെ അമേരിക്കയിലും നടക്കുന്നത് മനുഷ്യനെ നാണിപ്പിക്കുന്ന പുരോഗനം പുരോഗമനം പ്രാപിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ആധുനിക മനുഷ്യൻ്റെ സംസ്കാരത്തെ നാണിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിലാണ് കഴിഞ്ഞ ഈ മാസങ്ങളിൽ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടത് കറുത്തവർഗക്കാർക്കു നേരെയുള്ള ശക്തമായ ആക്രമണങ്ങളാണ് വലിയ വിവേചനങ്ങളാണ് അങ്ങനെ മനുഷ്യരെ തന്നെ വേർതിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നാൽ നമുക്ക് ഈ ജാതീയമായ വിവേചനങ്ങളുടെ ഒരു ഭീപത്സമായ രൂപം കാണാനാവും ഭീകരമാമിതം ജാതീയത ആ ജാതീയതയുടെ കൊടിയ പീഡനങ്ങൾ സൈദ്ധാന്തികമായി പോലും ഇന്ത്യയുടെ ദർശനങ്ങൾ പോലും അങ്ങനെ പറയുന്നു ഇന്ത്യയിലെ സ്മൃതികളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭഗവത്ഗീതയിൽ മയാസൃഷ്ടം ചാതുർവർണ്യം എന്നു തന്നെ പറയുന്നു ചാതുർവർണ്യം എന്നാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാണ് പക്ഷേ ഇവിടെയാണ് പുണ്യ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയെ വായിക്കേണ്ടത് ഇന്ത്യയിലെ ജാതീയമായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ നീചമായ കെടുതികൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന സമൂഹത്തെ പോലും ഉദ്ധരിക്കുന്നിടത്ത് പ്രവാചക ദർശനത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലനം അതിൻ്റെ സ്വാധീനം എത്ര വലുതായിരുന്നു എന്ന് പോലും വായിക്കുമ്പോൾ നബി ചെയ്ത ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും താഴേക്കിടുള്ള ജനവിഭാഗത്തിൻ്റെ കൂടെയായിരുന്നു പ്രവാചകൻ മഹാനായ ബിലാൽ ബിൻ റബാഹ് റബി അള്ളാഹു അനുവിനെ പോലെയുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ അവർ സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും താഴേക്കിടയിലായിരുന്നു പക്ഷേ അവരുടെ ഉന്നമനമായിരുന്നു പ്രധാനമായത് വരണ്യമെന്ന് അതിൻ്റെ മേൽക്കോയ്മാഭാവത്തോടെ നിന്നിരുന്ന ഒരു ജനവിഭാഗത്തിൻ്റെ അവരുടെ അതീശാധികാരത്തിൻ്റെ നേരമെന്ന് സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും താഴേക്കിടയിലുള്ള ജനവിഭാഗത്തിൻ്റെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടിയും അവരുടെ ഉദ്ധാനത്തിന് വേണ്ടിയുമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം അവിടുത്തെ പ്രബോധനം തുടങ്ങുന്നു തന്നെ മക്കയിലെ ഖുറേഷി പ്രമാണിമാർക്കിടയിൽ ബിലാൽ ബിൻ റബാഹ് റലി അള്ളാഹു അനുഹുവിനെ ചേർത്ത് പിടിക്കുക എന്നത് ചിന്തനീയം പോലുമല്ല പക്ഷേ നബി ആ പാവം അടിമയെ കൈപ്പിടിച്ചു തൻ്റെ ഏറ്റവും സുന്ദരമായ കൈത്തലം കൊണ്ട് പുണ്യ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം ആ അടിമയുടെ കൂടെ നടന്നു ആ അടിമക്ക് സ്വപ്നം പോലും കാണാനാവാത്ത വിധത്തിലുള്ള വലിയ ഔന്നിത്യങ്ങളുടെ വലിപ്പങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നിടത്ത് 
നബിതിരുമേനി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചു സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം അത് അക്കാലത്തെ എല്ലാ എല്ലാ താഴേക്കിടയുള്ള ജനവിഭാഗത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും നബിതിരുമേനി ശ്രദ്ധിച്ചു അടിമയുടെ ഉദ്ധാനമാകട്ടെ അന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ സ്ത്രീയുടെ അസ്തിത്വപരമായി തന്നെ നിലനിന്നിരുന്ന അധോഗതിയാകട്ടെ ആ അധോഗതിക്കെതിരായി ഏറ്റവും ശക്തമായി നബിതിരുമേനി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം മാറ്റങ്ങൾ പ്രതികരിച്ചു സ്ത്രീ അവൾക്ക് ആത്മാവുണ്ടോ എന്ന് പോലും ആലോചിക്കപ്പെടുന്ന കാലത്താണ് അങ്ങനെയൊക്കെ താത്വികമായ ദാർശനികമായിട്ടുള്ള ആലോചനകൾ നടക്കുന്ന കാലത്താണ് സ്ത്രീയും പുരുഷനും ഒരേ ആത്മാവിൻ്റെ സത്തയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന സമമായ സത്തയാണ് എന്ന് പറയാൻ സ്ത്രീക്ക് അവരുടെ അവകാശങ്ങൾ വകവച്ച് കൊടുക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ സ്ത്രീ പരിരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടവളും പവിത്രമായ അവരുടെ അസ്തിത്വത്തെ ബഹുമാനിക്കപ്പെടേണ്ടതുമാണ് എന്ന് പറയാൻ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം മാത്രങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചു ഭീകരമാമിതം മർദ്ദിക്കപ്പെട്ട ഒരു അനുയായി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമോ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞ ഒരു വർത്തമാനം നമ്മുടെ ജനാധിപത്യ സാമൂഹിക വികാസങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഘട്ടത്തിൽ പോലും നമുക്ക് ആലോചിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം മാത്രങ്ങൾ ഹബ്ബാബ് എന്ന മഹാനായ അനുചരൻ ഭീകരമായ പീഡനങ്ങളുടെ കെടുതി കൊണ്ട് അത് സഹിക്കാനാവാതെ നബിദ്രിമീനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമോ ആ സമയത്ത് പ്രവാചകൻ പറയുന്നൊരു മറുപടിയുണ്ട് ഈ കാലമെല്ലാം കഴിയും ഈ ഭീകരതയുടെ കാലം ഈ പീഡനങ്ങളുടെ കാലം തീർച്ചയാണ് ഒരാത്മവിശ്വാസത്തിൻ്റെ ദാർഢ്യത്തോടുകൂടെ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു ഈ കാലം കഴിഞ്ഞ് അവസാനം ഇസ്ലാമിന് ലോകത്ത് അതിൻ്റെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലുമുള്ള ദാർശനിക സമഗ്രതയോടുകൂടെ നിലനിൽക്കാൻ കഴിയുന്ന കാലം വരും അങ്ങനെ പൂർത്തീകരിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അള്ളാഹു ഈ മതത്തെ അന്ന് ഹബ്ബാബ് അംഗങ്ങളെ നിന്ന് യമനിലെ സെൻ ആ എന്ന് പറയുന്ന ഇന്നത്തെ യമൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ തന്നെയായ അതിൻ്റെ തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ നിന്ന് തന്നെ വിദൂരമായ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് മണൽക്കാടുകൾ താണ്ടി വിജനമായ മരുക്കാടു താണ്ടി നടന്നു വരുന്ന ഒരു പെൺകൊടിക്ക് ആരെയും ഭയക്കാതെ നിർഭീതയായി ഈ വിശുദ്ധ ഗേഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് നിൽക്കാൻ സാധ്യമാകുന്ന ഒരു കാലം ഹബ്ബാബ് വരുമെന്ന് നിശ്ചയം ഞാൻ പറയുന്നു എന്നായിരുന്നു പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം എന്തൊരു മനോഹരമായ വർത്തമാനമാണിത് എന്തൊരു മനോഹരമായ വർത്തമാനം ആധുനികമായി എന്ന് നാം സങ്കല്പിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലുമുള്ള ദർശനങ്ങളെയും എടുത്തു വെച്ച് നോക്കിയാലും അന്നത്തെ ആയിരത്തി നാനൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്തത്ര പീ പീഡിതയായി പതിതയായി ജീവിച്ച പെണ്ണിന് സ്ത്രീക്ക് ആത്മാവ് പോലുമുണ്ടോ എന്നാലോചിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് അവളുടെ യാത്ര സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ മാത്രമല്ല നിർഭയം എന്ന ഒരു വലിയ വക്ക് വാക്ക് പറയുകയാണ് നിർഭയത്വത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിന് അവൾക്ക് അവകാശമുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മാത്തങ്ങൾ അന്ന് കാണിച്ച ധൈര്യം ആ പ്രഖ്യാപനത്തിൻ്റെ ഊർജം എന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ആ അർത്ഥത്തിൽ ലോകത്തെ എല്ലാ എല്ലാ സമൂഹത്തിൻ്റെയും ഉദ്ധാനം താഴേക്കിടയിൽ ജീവിച്ച ഉച്ചനീചത്വങ്ങളുടെ പീഡനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങിയ എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങളുടെയും ഉദ്ധാനം ആ ഉദ്ധാനം എന്ന സ്വപ്നത്തെയാണ് പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മാത്തങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചു തന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ബ്രദർഹുഡിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ബാക്കി വച്ചത് കുറേ ബ്രാൻഡി കുപ്പിയാണ് എന്ന് തമാശക്ക് പറയുന്ന പോലെ സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നു പക്ഷെ ഇസ്ലാം ചെയ്തത് മുഹമ്മദ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം മുഹമ്മദ് ബൈ ഹിസ് ലൈഫ് ഷോ ദാറ്റ് എമൻസ്റ്റ് മുഹമ്മദൻസ് ദർ ഷുഡ് ബി എ പെർഫെക്റ്റ് ബ്രദർഹുഡ് ആൻഡ് ഇക്വാലിറ്റി ദ വാസ് നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് ക്രീഡ് കാസ്റ്റ് എന്ന് പ്രഗത്ഭനായ ഇന്ത്യയുടെ അദ്വൈത വേദാന്ത ചിന്തയെ ലോകത്തോളം എത്തിച്ച പ്രഗത്ഭനായ പ്രഭാഷകൻ കൂടിയായ സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നു വർണ്ണത്തിൻ്റെയോ വർഗത്തിൻ്റെയോ പേരിലുള്ള ഒരു വിവേചനവും അത്തരം ഒരു ചോദ്യവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ശക്തമായി തൻ്റെ ജനതക്കിടയിൽ വളരെ ശക്തമായ സാമൂഹിക സമത്വത്തിൻ്റെയും അതോടൊപ്പം സാമൂഹികമായിട്ടുണ്ടാകേണ്ട സാഹോദര്യ ബാന്ധവങ്ങളുടെയും കൃത്യത ഉറപ്പുവരുത്തുകയായിരുന്നു നബിദിർമീൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ചെയ്തത് എന്നതാണ് സ്ത്രീയുടെ കാര്യത്തിലും അങ്ങനെയാണ് സ്ത്രീയുടെ ഔന്നിത്യത്തിൻ്റെ വലിപ്പം അവളുടെ പവിത്രത അത് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠ 
നിങ്ങൾ സ്ത്രീകളോട് നന്മ ചെയ്യുന്നവരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് നബിതിരുമീൻ സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം സ്ത്രീയുടെ വലിപ്പത്തെയും അവരുടെ ആദരം എത്രമേൽ ഉണ്ടെന്ന് നബിതിരുമേനി പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത് അതുകൊണ്ടാകണം പ്രവാചക അധ്യാപനങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ആനീബസൻ്റെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഇസ്ലാമിലെ സ്ത്രീകൾ മുസ്ലിം വിമൻ ഇസ് വിമൻ ഇൻ ഇസ്ലാം ഇസ് മോർ ഫ്രീ ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ദാൻ ഇൻ ഇ ദാൻ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിലെ സ്ത്രീകളെക്കാൾ മറ്റു ആശയങ്ങളുള്ള സ്ത്രീ സമൂഹത്തിന് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നതിനേക്കാളും ഏറെ സുരക്ഷിതത്വവും സ്വാതന്ത്ര്യവും അവരനുഭവിക്കുന്നു എന്നാണ് ഈ അർത്ഥത്തിൽ സമഗ്രമായ ഒരു മാനവികതയെ മനുഷ്യത്വത്തിൻ്റേത് മാത്രം എന്ന് പറയാനാവില്ല സഹജീവി സ്നേഹത്തിൻ്റെ പോലും കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെ പ്രവാചകൻ സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മാത്രങ്ങൾ മാതൃകയായി സ്ത്രീയുടെ പാവപ്പെട്ട അടിമയുടെ സാമൂഹികമായി ഉച്ചനീചത്വങ്ങളിലൂടെ പേരിൽ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന ക്രൂരതകൾക്ക് അത്തരം പീഡനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്ന ജനതയുടെ തൊഴിലാളിയുടെ അങ്ങനെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലുമുള്ള മനുഷ്യത്വത്തിൻ്റേതായ എല്ലാ വഴികളെയും നബിതിരുമേനു സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം പൂർത്തീകരിച്ചു സാധാരണ യുദ്ധങ്ങളെന്ന് പറയുമ്പോൾ യുദ്ധത്തടവുകാരോട് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന ക്രൂരതകളുടെ കണക്കെടുത്താൽ നമ്മുടെ ഈ ആധുനിക യുദ്ധങ്ങളിൽ പോലും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ഇന്നു പോലും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ മനുഷ്യാവകാശ പ്രശ്നമാണ് യുദ്ധത്തടവുകാരോട് കാട്ടുന്ന സമീപനങ്ങൾ നിയമങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ ആ നിയമങ്ങൾ സർവാംഗീകൃതമായി നിലനിൽക്കുമ്പോഴും ആ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കപ്പെടാതെ പോകുന്നു അബൂഗരീബ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ജയിൽ ജയിൽ ജയിലിൻ്റെ ഭീകരാവസ്ഥകളെക്കുറിച്ച് അമേരിക്കൻ ജയിലിൻ്റെ ഭീകരാവസ്ഥകളെക്കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം ലോകത്തെവിടെയും അങ്ങനെ നമ്മൾ കാണുന്നു പക്ഷേ തടവുപുള്ളിയോട് തടവുകാരനോട് നിങ്ങൾ നന്മ ചെയ്യണേ എന്ന് പറയുക മാത്രമല്ല അത് പ്രാവർത്തികമായി കാണിച്ചു കൊടുത്തയാൾ മുഹമ്മദ് നബിയാണ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു യുദ്ധത്തടവുകാരോട് നിങ്ങളെപ്പോഴും നന്മ ചെയ്യണം ഇസ്തൗസൂബിൽ ഉസാറ ഖൈറ യുദ്ധത്തടവുകാരോട് നന്മ ചെയ്യണമെന്ന് പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം പഠിപ്പിച്ചു യുദ്ധങ്ങളിൽ യുദ്ധനീതി എന്നൊന്നിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുകയല്ല അതത്രമേൽ ഒരു ഒരു സമഗ്രമായ ദർശനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല അതേസമയം യുദ്ധം മാനുഷികമാകണം യുദ്ധം ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ അനിവാര്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ ആവശ്യമായി വരുമ്പോൾ ആ ആവശ്യം ഏറ്റവും നീതിപൂർവകമായി ചെയ്യുക എന്നതിനെ വലിയ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടെ ഇസ്ലാം കണ്ടു അതുകൊണ്ട് ആ യുദ്ധത്തിൽ സ്ത്രീയും കൊച്ചുമക്കളും കൊല ചെയ്യപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിച്ചു അലം അൻഹക്കും അൻ കത്തിലിൻ നിസ ഇ വസുബിയാൻ കുട്ടികളും അതുപോലെ സ്ത്രീകളും കൊല ചെയ്യപ്പെടുന്നതിനെ ഞങ്ങൾ ഞാനല്ലേ നിങ്ങളോട് നിരോധിച്ചത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിശാലമായൊരു മാനവിക തലം യുദ്ധത്തിന് പോലും കൃത്യമായി അടയാളപ്പെടുത്തുകയാണ് പ്രവാചകൻ ചെയ്തത് ആധുനിക യുദ്ധങ്ങളെക്കുറിച്ചൊന്നും ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല കാരണം ദശലക്ഷക്കണക്കിന് മനുഷ്യർ സിവിലിയൻസ് അഥവാ സാധാരണക്കാർ കൊല ചെയ്യപ്പെടുന്നതായി വലിയ രാജ്യങ്ങളുടെ യുദ്ധങ്ങൾ മാറുന്നു പാവപ്പെട്ടവൻ ഒന്നുമറിയാത്തവൻ യാതൊരു തരത്തിലും രാഷ്ട്രങ്ങൾ തമ്മിലുണ്ടാകുന്ന അതിർത്തി തർക്കങ്ങളിൽ ഭാഗവാക്കാവാതെ പോയ പാവ മനുഷ്യൻ പാവം കൊച്ചുമക്കൾ അവർ കൊല ചെയ്യപ്പെടുന്നതിൻ്റെ രോദനങ്ങളാണ് കണ്ണുനീരാണ് ഇന്ന് ആധുനിക ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തമെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിക്കാതിരിക്കണേ എന്ന് ഏറ്റവും നന്നായി പറഞ്ഞാൽ പ്രവാചകനാണ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ഇതെല്ലാം മനുഷ്യത്വത്തിൻ്റെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമാകുന്ന വിധത്തിലുള്ള മാനവികതയുടെ സമഗ്രമായ ഒരു തലത്തിലേക്ക് പ്രവാചക ജീവിതത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തുകയാണ് ശത്രുവിനോട് ചെയ്തിട്ടുള്ള നന്മകൾ ശത്രു പിടിക്കപ്പെട്ട് കൊണ്ടുവരപ്പെടുമ്പോൾ ഭീകരനെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്നൊരു ശത്രു യമാമയുടെ ഭരണാധികാരിയായിരുന്ന തുമാമത്ത് ബിൻ ആസ്വാൽ വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ നബിതിരുമേനി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമിയുടെ അനുയായികൾ ബന്ധനസ്ഥനാക്കുമ്പോൾ ആ കെട്ടഴിച്ചു വിടാൻ പറഞ്ഞ പ്രവാചകൻ ഒരു നിലാമഴയുടെ ഒരു പൗർണമിയുടെ പൂർണ്ണ ഒരു പൗർണമിയുടെ പുഞ്ചിരി പോലെ പ്രവാചകൻ അവരുടെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിശേഷം ചോദിച്ച് അദ്ദേഹത്തിനെ ബന്ധനമുക്തനാക്കുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത പള്ളിയുടെ മസ്ജിദ് നബിയുടെ അടുത്തുള്ള ഒരു കുളത്തിലിറങ്ങി ശരീരം സ്നാനം ചെയ്ത് പ്രവാചകൻ്റെ സമീപത്ത് വന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സൗമനസ്യത്തിൻ്റെ പേരാണെന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കാണാനാവും അതാണ് മക്കാ വിജയ സമയത്ത് പ്രവാചകൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തി കണ്ടതൊന
മക്കയിലേക്കുള്ള വരവ് പോലും മക്കയിലേക്കുള്ള ദിഗ്വിജയത്തിൻ്റെ വരവ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന വരവ് പോലും ആ ആഗമനം പോലും എത്ര സുന്ദരമെന്നോ മാട്ടില്ലിങ്സ് നബി തിരുമേനി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയെക്കുറിച്ച് മുഹമ്മദ് എന്ന പേരിൽ ഒരു പുസ്തകം എഴുതുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പതിഞ്ഞ വളരെ മനോഹരമായ ഒരു ചിത്രം ഇതാണ് മക്ക വിജയത്തിനുള്ള പ്രവാചകൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സൈന്യം വരുമ്പോൾ ആ ആരവങ്ങൾക്കിടയിൽ മണൽക്കാടൊരു കൊടുങ്കാറ്റു പോലെ ഇളകി മറിയുന്നതിനിടയിൽ തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ തപ്പി നടക്കുന്ന ഒരു അമ്മ നായ ആ നായയുടെ പിന്നാലെ നടക്കാൻ പ്രവാചകൻ തൻ്റെ അനുയായികയോട് പറയുക മാത്രമല്ല ആ അമ്മയ്ക്കതിൻ്റെ വ്യഥ മാറിക്കിട്ടാൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അടുത്തിരുത്തി സമാധാനത്തോടെ ആശ്വാസം പകരാതെ നമുക്ക് മുന്നോട്ടു പോകാനാവില്ല എന്ന് പറയുന്നിടത്താണ് നബി തിരുമേനി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക ഒരു കുഞ്ഞ് തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവാചകനായി സമ്മാനം പോലെ ഒരു മാടപ്രാവിൻ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ മോനെ നീ ഇത് എവിടെ നിന്ന് സംഘടിപ്പിച്ചു എന്ന് ചോദിക്കുന്ന പ്രവാചകൻ സംഘടിപ്പിച്ചത് ഞാനൊരു മരപ്പത്തിൽ നിന്നാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അമ്മ എന്ത് ചെയ്യായിരുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുന്ന പ്രവാചകൻ ആ അമ്മ എൻ്റെ പിന്നാലെ കൊത്തിപ്പറിച്ചു വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും വിതുമ്പി തെറിച്ച് ഇരു നയനങ്ങളിൽ നിന്ന് കവളിലൂടെ ചാടിയ കണ്ണുനീരുകളെ സാക്ഷിയാക്കി മോനെ ഈ കുഞ്ഞിനെ അതിൻ്റെ അമ്മയുടെ സമീപത്ത് ചാരത്ത് കൊണ്ടുവെക്കുമ്പോൾ നീ എനിക്കൊരു സമ്മാനം തരികയാണ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രവാചകൻ്റെ ജീവിതത്തെ എത്ര സുന്ദരമായിട്ടാണ് നമുക്ക് അടയാളപ്പെടുത്താനാവുക അത് സമൂലമായ ഒരു മനുഷ്യത്വത്തിൻ്റെ മാത്രമല്ല സ്നേഹത്തിൻ്റെയും കാരുണ്യത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ വിശാല അർത്ഥങ്ങളെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പൂരിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരൊറ്റ വാക്ക് ഞാൻ അവസാനിപ്പിച്ച് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരിക്കൽ പ്രവാചകൻ ലന്തു മിനു ഹത്ത തർഹം നിങ്ങൾ ആകെ നിങ്ങൾ കരുണ ചെയ്യുന്നത് വരെ നിങ്ങളാരും നിങ്ങളാരും തന്നെ വിശ്വാസികളാവില്ല അത് കേൾക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട അനുയായികൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നബിയെ അങ്ങെന്താണ് സൂചിപ്പിച്ചത് കുല്ലുന റഹീമുൻ യാ റസൂൽ അല്ലാ ഞങ്ങളെല്ലാവരും കരുണ ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കെ പിന്നെ എന്താണെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് പ്രവാചകൻ്റെ മറുപടി ഇതായിരുന്നു ഇന്നഹു ലൈസബി റഹ്മത്തി അഹദിക്കും സാഹിബ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരോട് ചെയ്യുന്ന കാരുണ്യത്തെക്കുറിച്ചല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് മറിച്ച് റഹ്മത്തുലില്ലാം സകലത്തിനോടും ചെയ്യുന്ന കാരുണ്യം എല്ലാത്തിനോടും ചെയ്യുന്ന കാരുണ്യം സസ്യലതാദികളോട് ചെയ്യുന്ന സഹജീവികളോട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ നിലക്കുമുള്ള സമഗ്ര ഭാവത്തോടു കൂടെ നിൽക്കുന്ന കാരുണ്യ ജീവിതം നാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ കരുണവാൻ നബി മുത്തുരജ്ഞമോ എന്ന ചോദ്യം പോലെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ വഴിയിലും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കാരുണ്യം അതായിരുന്നു പുണ്യനബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ മട്ടിൽ ലിങ്സിനെ ഉദ്ധരിച്ചതുപോലെ കാരുണ്യത്തിൻ്റെ ആ മഹാമഴ ആ മനോഹരമായ ആ പൂനിലാവ് ശത്രുക്കളെ മുഴുവനും തൻ്റെ മുമ്പിൽ കാണുമ്പോൾ ഭീകരമായ പീഡനങ്ങളുടെ പതിറ്റാണ്ട് ഓർക്കുകയല്ല ആ ഓർമ്മകളെ മാറ്റിവച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളോട് പ്രതികാരമെടുക്കുകയല്ല ഞാൻ എൻ്റെ സഹോദരൻ യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാം ചെയ്തതുപോലെ ലാത്തസ്രീബ് അലൈക്കുമൂല്യവും ഇന്ന് നിങ്ങളോടൊരു പ്രതികാരവും ചെയ്യാനില്ല എന്ന് പറയുന്നതാണ് അവിടെ എല്ലാം എല്ലാ പ്രതികാരത്തിൻ്റെയും ഭാവത്തോടെ നിൽക്കേണ്ടതിന് പകരം ആ വിജയസ്ത്രീലാലിതനായി നിൽക്കുന്ന പ്രവാചകൻ ചെയ്തത് അങ്ങേയറ്റത്ത ഔദാര്യത്തിൻ്റെയും കൃപാരുതയുടെയും ഭാവമാണ് അതുകൊണ്ടാവണം ലോകത്തെ വളരെ പ്രഗത്ഭരായ ചരിത്രകാരന്മാർ പ്രഗത്ഭനായ പി കെ ഹിറ്റി അതുപോലെ സ്റ്റാൻലി ലൈൻ പൂൾ പോലെയുള്ളവർ ഒരേ ഭാഷയിൽ എഴുതിയ പോലെ എഴുതുന്നത് ത്രൂ ഓൾ ദ അനൽസ് ഓഫ് കോൺകസ്റ്റ് ദർ ഇസ് നോ ടൈംഫൻറ്റ് എൻട്രി കമ്പാരബിൾ ടു ദിസ് വൺ എന്ന് മാനവ സമൂഹത്തിൻ്റെ വിജയങ്ങളുടെ പഥങ്ങളിലൂക്ക് ചരിത്രപരമായ ഒരു വായന നടത്തിയാൽ മാനവ സമൂഹത്തിൻ്റെ ദിഗ്വിജയങ്ങളുടെ മുഴുവൻ ഏടുകളും പരതിയാലും ദർ ഇസ് നോ ടൈംഫൻറ്റ് എൻട്രി കമ്പാരബിൾ ടു ദിസ് വൺ ഇതിനോട് താരതമ്യം ചെയ്യാൻ സാധ്യമാകുന്ന ഒരു മനുഷ്യത്വപരമായ ഒരു സമീപനത്തിൻ്റെ ഉദാഹരണം നമുക്ക് കാണാനേ കഴിയില്ല എന്ന് പറയാൻ പ്രഗത്ഭരായ ചരിത്രകാരന്മാരെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് ഇതാണ് അത്രമേൽ മനുഷ്യത്വത്തിൻ്റെ ഒരു ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ കാഴ്ചപ്പാടിനെ നബി തിരുമേനി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം നമുക്ക് മുമ്പിൽ അവരച്ചു കാണിച്ചു തന്നു മനുഷ്യത്വത്തിൻ്റെ ഉദ്ധാനത്തിനായി സ്ത്രീയുടെ അവരുടെ അഭിമാനത്തിനായി അടിമയുടെ ഉദ്ധാനത്തിനായി തൊഴിലാളിയുടെ അവകാശത്തിനായി
അതാണ് ലോകപ്രശസ്തനായ സാമൂഹിക വിചിന്തകൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ട് കണ്ട ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭനായ ബുദ്ധിജീവികളിൽ ഒരാൾ കൂടിയായ ഡോക്ടർ ബർണാൻ ഷാ പ്രവാചകനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ സാധാരണ അദ്ദേഹം പലരെയും കുറിച്ച് വിമർശിച്ച് പറയുന്നതിന് പകരം ഇവിടെ പ്രവാചകനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഐ ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് ഹിം ദ വണ്ടർഫുൾ മാൻ ഇൻ മൈ ഒപ്പീനിയൻ ഫാർ ഫ്രം ബീങ് ആൻ ആൻറ്റി ക്രൈസ്റ്റ് ഹി മസ്റ്റ് ബി കോൾ ദ സേവർ ഓഫ് ഹ്യൂമാനിറ്റി എന്നാണ് ഞാൻ പഠിച്ച പ്രകാരം ഐ ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് ഹിം ഞാൻ ആ മനുഷ്യനെ പഠിച്ചു ദ വണ്ടർഫുൾ മാൻ വല്ലാത്ത അത്ഭുത മനുഷ്യൻ ഇൻ മൈ ഒപ്പീനിയൻ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഹി മസ്റ്റ് ബി കോൾ ദ സേവർ ഓഫ് ഹ്യൂമാനിറ്റി മാനവീകതയുടെ മഹാസേവകൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടണം അദ്ദേഹത്തെ ആൻറ്റി ക്രൈസ്റ്റ് എന്നല്ല മനുഷ്യത്വത്തിൻ്റെ സേവകൻ എന്നാണ് വിളിക്കപ്പെടേണ്ടത് എന്ന് ഭരണാക്ഷ സൂചിപ്പിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യത്വത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ കാരുണ്യത്തിൻ്റെ ദയാലുതയുടെ കൃപയുടെ എല്ലാ ഭാവങ്ങളെയും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു ജീവിതത്തിൻ്റെ ദർശനമായി മുഹമ്മദ് നബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ എന്ന ദർശനം നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് അനുധാവനം ചെയ്യാൻ പഠിക്കാൻ സ്നേഹിക്കാൻ അനുവർത്തനം ചെയ്യാൻ ജീവിതത്തിൻ്റെ വഴികളിൽ മുഹമ്മദീയ സംസ്കൃതിയെ നിലനിർത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും അഭിവാദ്യം അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബറക്കാത്തു الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المخلوقين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رياء بطة صفوة رنجل نبي صلى الله عليه وسلم دنجل دا جيب دم ودار عدد بريجة بطان ورعلا سمد جرد طولم لبيكينا اتوهم أصول بما يسن ربمان وشد ربي اللبل اي ربي اللبل الرحماني سسوسيشن سنجد بيكينا തിരു നബി സുല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം സ്നേഹലോകം എന്ന വിഷയ സംബന്ധമായ ഒരു ചർച്ചയിലാണ് നാം ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് തിരുദൂതർ സുല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങളുടെ മനുഷ്യേതര ജീവജാലങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സമീപനവും ആ സമീപനത്തിലെ സ്നേഹമസരണമായ ഇടപെടലുകളും നമ്മുടെ കൃത്യമായ പഠനം അർഹിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് അള്ളാഹു നബി സുല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങളുടെ ജീവിത നിയോഗ ലക്ഷ്യം വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഖുർആാനിൽ പറയുന്നുണ്ട് ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം ഉമാ അർസൽനാക ഇല്ലാ റഹ്മത്തുൽ ലിൽ ആലമീൻ നബിയെ അങ്ങയെ ഈ ലോകത്തിന് അനുഗ്രഹമായിട്ടല്ലാതെ നിയോഗിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ഈ ലോകത്തിന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിൽ ആലമീൻ മാ സിവല്ല അല്ലാഹു അല്ലാത്തതെല്ലാം ലോകമാണ് മനുഷ്യ മനുഷ്യേതര ജീവജാലങ്ങളിലേക്ക് തിരുദൂതർ സുല്ലാഹു അലഹി വസല്ലന്തങ്ങളുടെ നിയോഗം റഹ്മത്തിന്റെ നിയോഗമാണ് എന്നാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് റഹ്മത്ത് എന്നാൽ കുറച്ചുകൂടി ഡീപ്പറായ ഒരു മീനിങ് കൂടിയുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം മഹാനായ റാഗിബ് അലി സുഹാൻ അദ്ദേഹം പ്രസിദ്ധനായ അറബി ഭാഷാ പണ്ഡിതൻ കൂടിയാണ് റഹ്മത്തെ റഹ്മത്തിന് അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്നത് തന്റെ മുഫറദാത്തു അൽഫാദുൽ ഖുർആാനിൽ റിക്കത്തുൻ തക്കത്തലിൽ എഹ്സാനൽ മർഹൂമി എന്നാണ് റഹ്മത്ത് ആരിലേക്കാണോ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അവരിലേക്ക് എഹ്സാൻ കൂടി കൊടുക്കാൻ കഴിയുമ്പോഴാണ് റഹ്മത്തിന്റെ അർത്ഥം പൂർണ്ണമാകുന്നത് എന്ന് അപ്പോൾ നബിസുല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങളുടെ ജീവജാലങ്ങളിലേക്കുള്ള മനുഷ്യരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ച നാം ഇപ്പോൾ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല ജീവജാലങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റസൂലാഹി സുല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങളുടെ റഹ്മത്ത് എഹ്സാന്റെ കൂടി ഒരു മേളിത ഭാവമായിരുന്നു എന്ന് പ്രവാചകർ സുല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങളുടെ ജീവിതം പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും തിരുനബി സുല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങളുടെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ മഹദി ആയിഷ റലി അള്ളാഹു അൻഹാ വർള്ള അതിന് നൽകിയ മറുപടി കാന ഹുലുക്കുഹു അൽ ഖുർആൻ എന്നായിരുന്നല്ലോ നബിസുല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങളുടെ സ്വഭാവം വിശുദ്ധ ഖുർആൻ തന്നെയായിരുന്നുവെന്ന് അപ്പോൾ നബിസുല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങളുടെ ജീവജാലങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സമീപനം അന്വേഷിക്കുമ്പോഴും നാം എത്തുന്നത് വിശുദ്ധ ഖുർആാന്റെ പാഠങ്ങളിലേക്ക് തന്നെയാണ് നബിസുല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങൾ ഖുർആാന്റെ തത്വങ്ങൾ ഖുർആാന്റെ നിയമങ്ങൾ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷനായി പ്രായോഗിക ജീവിതമാക്കി നമുക്ക് മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു അള്ളാഹു വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ സൂറത്ത് അനാമിന്റെ മുപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ വചനത്തിൽ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഉമാമിൻ ദാബത്തിം താലുക്കും ഭൂമിയിലുള്ള ജീവജാലങ്ങളും ആകാശത്ത് ചിറക് വിരിച്ച് പറക്കുന്ന പറവകളും നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള ജീവവിഭാഗങ്ങൾ മാത്രമാണ് എന്ന് നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള എന്ന് പറയുന്ന ഈ 
ഈ മിഥിലിയത്ത് ഏത് വിഷയത്തിലാണ് എന്ന് നാം പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് മഹാനായി മാം റാജി തങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തഫ്സീറിൽ കബീറിൽ നാല് സാദൃശ്യത പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നു ഒന്ന് ഇന്നഹാ മിഥിലക്കും ഈ അരിഫൂനി നിങ്ങളെപ്പോലെ അവയും എനിക്ക് തസ്വീഹ് ചെല്ലുന്നുണ്ട് എന്നെ അറിയുന്നുണ്ട് എന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് ഇന്നഹാത്തുഹാസ്യാമത്ത് മിഥിലക്കും നിങ്ങളെപ്പോലെ അവയും നാളെ പരലോകത്ത് പരലോകത്തെ സംഗമത്തിൽ അവയും വരുന്നുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ അർത്ഥം ഇന്ന ഇനായത്ത് അള്ളാഹി തസ്ലൂല ജമീൽ മഹ്ലൂക്കാത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഇനായത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ കെയർ അവന്റെ ശ്രദ്ധ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഒരുപോലെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് നാലാമത്തെ അർത്ഥം നാലാമത്തെ വിശദീകരണം ഇമാം റാജിത്തങ്ങൾ നൽകുന്നത് ഇന്ന ഹാമിസലക്കും ഫി അന്നല്ലാഹലക്കും വൈക്കുഫുൽ വിയർസാക്കിയും നിങ്ങളെപ്പോലെ അവയും അള്ളാഹുവിന്റെ സംരക്ഷണത്തിന് വിധേയമാണ് നിങ്ങളെപ്പോലെ അവയെയും സൃഷ്ടിച്ചത് അള്ളാഹുവാണ് ഫല തമ്പഹി അതുകൊണ്ട് അന്തലിമൂഹ വല തജാവസു ഫിഹിം മാ ഉമിർത്തുംബിഹി അതുകൊണ്ട് അവയെ ആക്രമിക്കാൻ അവയോട് ഏത് രീതിയിൽ പെരുമാറണം എന്ന് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടതിനപ്പുറത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അവയോട് ഇടപെടാൻ ഉള്ള ഒരു അർഹതയും ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരികയാണ് അപ്പോൾ റസൂൽ അള്ളാഹി സുല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങളുടെ ജീവിതം ഈ വിശുദ്ധ ഖുർആാന്റെ ആയത്തിന്റെ ഒരു പ്രായോഗികമായ സാക്ഷാത്കാരമായിരുന്നു എന്ന് തിരുതൂതരുടെ സമീപനം കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അതുകൊണ്ടാണ് മൃഗങ്ങളെ പീഡിപ്പിക്കാൻ പാടില്ലെന്നും മൃഗങ്ങളുമായി മനുഷ്യരോടെന്ന പോലെ സ്നേഹത്തോടെ വാത്സല്യത്തോടെ പെരുമാറണമെന്നും നബി സുല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് മഹാനായ മാ മുസ്ലിം തങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വഹീഹ് മുസ്ലിമിൽ ഒരു അധ്യായം തന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നൽകിയത് കാണാൻ കഴിയും ബാബു ബാബു നെഹി ആൻഡ് ഹൈവാനി വസ്മിഹി ഫിഹി മൃഗങ്ങളെ അടിക്കുന്നത് നിരോധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അധ്യായം അതുപോലെ അതിന്റെ ചൂട് വെച്ച് അടയാളം വെക്കുന്നതിനും അടയാളം വെക്കുന്നതും നിരോധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അധ്യായം എന്ന പേരിൽ ഒരു അധ്യായം തന്നെ കൊടുത്തത് കാണാൻ കഴിയും അതിൽ മഹാനായ ജാബർ അലി അള്ളാഹു അലി ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഒരു ഹദീസിൽ കൃത്യമായി അത് വിശദീകരിച്ചു തരുന്നു നഹാ റസൂൽ അള്ളാഹി സുല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം അനിൽ ലർബി ഫിൽ വജിഹി വസ്മിഹി ഫിഹി മുഖത്തടിക്കുന്നതും മുഖത്ത് അടയാളം ചൂട് വെച്ച് അടയാളം വെച്ച് വികൃതമാക്കുന്നതും നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം നിങ്ങൾ നിരോധിച്ചിരുന്നു എന്ന് ഇമാം മുസ്ലിം തങ്ങൾ മഹാനായ ജാബർ അലി അള്ളാഹു അലി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹദീസിൽ കാണാൻ കഴിയും അതുപോലെ ഒരിക്കൽ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം നിങ്ങളുടെ അടുത്തുകൂടെ മറ അലൈഹി ഹെമാറുൺ ഒരു കഴുത നടന്നുപോയി അത് ഉസിമഫി വജിഹി അതിന്റെ മുഖത്ത് ചൂട് വെച്ച് അടയാളം വെച്ച് വികൃതമാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം നിങ്ങൾ പറയുകയാണ് ലാൻ അള്ളാഹു ലതി വസമഹു ഇതിനെ വസ്മ ചെയ്തയാളെ അള്ളാഹു ആക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് അപ്പൊ ഒരു നിലക്കുള്ള ഒരു പീഡനത്തെയും ഒരു വിഷമിപ്പിക്കലിനെയും ഒരു ക്രൂരതയെയും റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം നിങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും മഹദി ആയിഷ അലി അള്ളാഹു എന്നെ ഒരിക്കൽ പറയുകയുണ്ടായി കുന്തു അല ബൈറിൻ സ്വൈബിൻ അല്പം നടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പ്രയാസമുള്ള ഒരു ഒട്ടകപ്പുറത്തായിരുന്നു ഒരിക്കൽ ഞാൻ അത് നടക്കാതിരുന്നപ്പോ ഫജാൽ തു അതിരിബുഹു ഞാൻ അത് അടിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു ഫഖാൽ അലി റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ഇത് കണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങൾ എന്നെ ഉപദേശിക്കുകയാണ് ആയിഷ അലൈക്ക് ബിൻ റിഫ്കി അല്പം മയം കാണിക്കണേ ഫൈന്നർ റിഫ്കലായ കൂനു ഫി ഷൈൻ ഇല്ല സാനഹു വലായുൻ സൗമിൻ ഷൈൻ ഇല്ല ഷാനഹു ഈ മൃദുല മൃദുലതയും മാർദവത്വവും വാത്സല്യവും ഒക്കെ ആരിലെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അതിനെ ഭംഗിയാക്കുകയേ ഉള്ളൂ ഭംഗി കൂട്ടുകയേ ഉള്ളൂ വലായുസവ് മിഷയിൻ ആരിലെങ്കിലും നിന്ന് അത് ഊരി മാറ്റപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഇല്ലാ ഷാനഹു അത് അതിനെ മോശമാക്കുകയേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഈ മയവും മൃദുലതയും ഒക്കെ ഒരാൾക്ക് ഭംഗി കൂട്ടുന്ന സംഗതികളാണ് എന്തിനാണ് ഇതിനെ പീഡിപ്പിക്കുന്നത് വിഷമിപ്പിക്കുന്നത് അടിക്കുന്നത് എന്ന് ആയിഷ അലി അള്ളാഹനയെ എന്നയോട് ചോദിച്ചിട്ട് ആ അടിയിൽ നിന്ന് ആയിഷ അർ അലി അള്ളാഹു എന്നെ പിന്തിരിപ്പിക്കുകയാണ് മാം അഹമ്മദ് തങ്ങൾ തന്റെ മുസ്ലിം രേഖപ്പെടുത്തിയ ഹദീസാണ് ഒരിക്കൽ റസൂൽ അള്ളാഹി സുല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം നിങ്ങൾ ഒരു യാത്രാ മധ്യേ ബൈനമാ റസൂൽ അള്ളാഹി സുല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം ഫിബാലി അസ്വാരിഹി യാത്രയിലായിരിക്കെ ഒമ്രാത്തുമിനൽ അൻസ്വാരി ഒരു അൻസാരി വനിത അല അനാക്കത്തിന് അവർ ഒരു ഒട്ടകപ്പുറത്തായിരുന്നു അവരും ഇതുപോലെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായപ്പോ അത് നടക്കാതിരിക്കുകയോ മറ്റോ ചെയ്തപ്പോ അതിനെ എന്തോ ആക്ഷേപിച്ചു സാധാരണ വണ്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറ്റിയാൽ നമ്മളൊക്കെ അറിയാതെ പറഞ്ഞു പോകാറുണ്ടല്ലോ അതുപോലെ എന്തോ ഒരു പ്രയോഗം അവർ നടത്തി അതിനെ ആക്ഷേ
കാരുണ്യത്തിന്റെയും ഇടപഴകലും ഇടപെടലുമാണ് ജീവികളോട് കാണിക്കേണ്ടത് എന്ന് റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലങ്ങൾ സ്വഹാബാക്കളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് നബിസ്ലാഹു അലഹി വസ്ലങ്ങൾ ഒരിക്കൽ ഒരു മനുഷ്യനെ അങ്ങാടിയിൽ വെച്ച് കാണുന്നു അദ്ദേഹം ചരക്ക് വിൽപ്പനയുടെ ഭാഗമായോ മറ്റോ ഒട്ടകപ്പുറത്ത് ഒട്ടകപ്പുറം ഒരു മിമ്പർ പോലെ ഒരു സ്റ്റേജ് പോലെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി അതിന്റെ മുകളിൽ കയറിയിരുന്നിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഉടനെ നബിസ്ലാഹു അലഹി വസ്ലങ്ങൾ സ്വഹാബാക്കളെ ആ സന്ദർഭത്തിൽ തന്നെ തിരുത്തി കൊടുക്കുകയാണ് ഇബിനു അബീഷൈബയിൽ ഒരു ഹദീഫ് കാണാൻ കഴിയും മൃഗങ്ങളുടെയും കുതിരയുടെയും വരിയുടക്കുന്നത് നബിസ്ലാഹു അലഹി വസ്ലങ്ങൾ നിരോധിച്ചിരുന്നുവെന്ന് വരിയുടച്ച് ജീവജാലങ്ങളെ പീഡിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന സന്ദേശമാണ് നബിസ്ലാഹു അലഹി വസ്ലങ്ങൾ നമുക്ക് മുന്നിൽ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത്തരം ജീവജാലങ്ങൾ ഇല്ലാതായാൽ വരിയുടച്ച് സന്തോൽ സന്തോനോത്പാദനം നിലച്ച് വംശനാശം സംഭവിച്ചാൽ പ്രകൃതിയുടെ ബാലൻസിനെ കൂടി അത് ബാധിക്കുമെന്ന പാഠം കൂടി തിരുദൂതർ സുല്ലാഹു അലഹി വസ്ലങ്ങൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഒരു ഗ്രാസ് കഴിക്കുന്ന ഗ്രാസ് ഹോപ്പർ ഗ്രാസ് ഹോപ്പറിനെ ഭക്ഷണമാക്കുന്ന തവള തവളയെ ഭക്ഷണമാക്കുന്ന പാമ്പ് പാമ്പിനെ കഴിക്കുന്ന കഴുകൻ ഇതൊക്കെ ഒരു ഫുഡ് സൈക്കിളിന്റെ ഭാഗമാണ് ശരിയായ ഫുഡ് സൈക്കിൾ നിലനിൽക്കേണ്ടത് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് അത്യാവശ്യമാണ് എന്ന് ബയോളജി പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് കാട്ടിൽ കടുവയില്ലാതായാൽ നാട്ടിൽ ഉറവയുണ്ടാകില്ല എന്ന ചൊല്ല് വളരെ അടിസ്ഥാനപരമായ ജീവശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഒരു പ്രമാണമായി പലപ്പോഴും നാം ഉദ്ധരിച്ചു കേൾക്കുന്നത് ഇപ്പോ പുറത്തു വരുന്ന പല പഠനങ്ങളും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കഴുകന്മാർ കേരളത്തിൽ വയനാടൊഴികെ ഒരു സ്ഥലത്തും ഇപ്പോൾ കണ്ടുവരുന്നില്ല എന്ന ഒരു റിപ്പോർട്ട് അടുത്തിടെയുണ്ടായിരുന്നു ഇരുന്നൂറ്റി അഞ്ചോളം നട്ടലുള്ള ജീവികൾ വെർട്ടബ്രിഡ്സ് കേരളത്തിൽ വംശനാശം സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ കേരളത്തിലെ കാട് കാടിന്റെ വിസ്തീർണം വളരെ ക്രമാതീതമായി കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് എന്ന പഠനമുണ്ടായിരുന്നു ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും നിലനിൽപ്പ് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ശരിയായ ബാലൻസിന് ആവശ്യമാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് കാരണം ഈ കടുവ പോലുള്ള സിംഹം പോലുള്ള മാംസ മാംസബുക്കുകളായ ജീവികൾ കാട്ടിൽ ഇല്ലാതായാൽ പിന്നെ ആ കാട്ടിലെ ഗ്രാസും മറ്റുമൊക്കെ കഴിച്ച് ജീവിക്കുന്നത് സസ്യബുക്കുകളായ ജീവികളായിരിക്കും സസ്യബുക്കുകളുടെ ക്രമാതീതമായ വളർച്ച കാട്ടിനെ നശിപ്പിക്കും ആ ജീവജാലങ്ങളെ കാട് കാട്ടിലുള്ള സസ്യബുക്കുകളായ ജീവികളെ തിന്നാൻ മാംസബുക്കുകളായ ജീവികളില്ലാതായാൽ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഘടന തന്നെ തെറ്റുമെന്ന് പ്രപഞ്ചശാസ്ത്രം കൃത്യമായി നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നബിസുല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം നിങ്ങളുടെ ഉപദേശം കൃത്യമായി പ്രകൃതിയുടെ ബാലൻസിനെ കൂടി നിലനിർത്തേണ്ട ആവശ്യകതയിലേക്കുള്ള ഒരു സന്ദേശമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും നബിസുല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം നിങ്ങളുടെ ഹദീഫുകളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ മൃഗപീഡനവും മൃഗങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള ക്രൂരതയും സംഭവിക്കാവുന്ന സന്ദർഭങ്ങളെയൊക്കെ തന്റെ അനുചരന്മാർക്ക് തിരുത്തി കൊടുക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ലാ തുസറുൽ ഇബിലവൽഹനമ ആട്ടിനെയും ഒട്ടകത്തെയും നിങ്ങൾ അകിട് കെട്ടി വീർപ്പിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുത് എന്ന് നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം നിങ്ങൾ ഉപദേശിക്കുന്നുണ്ട് അറബികൾക്കിടയിൽ അങ്ങനെ ഒരു രീതി ഉണ്ടായിരുന്നു തന്റെ ആട്ടിനെയോ ഒട്ടകത്തെയോ വിൽക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ദിവസങ്ങളോളം അതിന്റെ കുട്ടിക്ക് പാല് കൊടുക്കാതെ കറവ കൊടുക്കാതെ അതിന്റെ അകിടിൽ നിന്ന് പാല് കറന്നെടുക്കാതെ ധാരാളം പാലുള്ള മൃഗമാണെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു കച്ചവട വഞ്ചനയുടെ കച്ചവടം അവർക്കിടയിൽ നിലനിന്നിരുന്നു മുസ്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം നിങ്ങൾ അത് നിരോധിക്കുന്നതോടൊപ്പം ഈ അകിട് കെട്ടി വീർപ്പിച്ച് മൃഗത്തിന് പ്രയാസമുണ്ടാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക കൂടി ചെയ്യുകയുണ്ട് അത്രത്തോളം ഒരു തരത്തിലുള്ള പീഡനവും ക്രൂരതയും ജീവജാലങ്ങൾക്കെതിരെ നബിസുല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം നിങ്ങൾ സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇമാം മുസ്ലിം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസാണ് റൂഹുള്ള ആത്മാവുള്ള ഒരു വസ്തുവിനെയും നിങ്ങൾ ഉന്നമാക്കാൻ പാടില്ല അമ്പയ്ത്തും യുദ്ധവുമൊക്കെ സാധാരണമായിരുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിലാണ് നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം നിങ്ങൾ ജീവജാലങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ അമ്പയ്ത്തിനോ മറ്റോ ഉന്നമാക്കി വെച്ച് പീഡിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് കൃത്യമായി ഉപദേശിക്കുന്നത് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം നമുക്കൊരു പക്ഷേ കൗതുകം തോന്നും ശാരീരികമായ പീഡനം മാത്രമല്ല ജീവജാലങ്ങളോട് മാനസികമായി വിഷമിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ പോലും ഇടപെടരുതെന്ന് നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം നിങ്ങൾ ഉപദേശിക്കുന്നത് കാണാ
ഞങ്ങളൊരു അമ്മക്കിളിയെ കണ്ടു അതിന്റെ കൂടെ രണ്ട് കുഞ്ഞുകിളികളുണ്ട് ഫാഹദന ഫർഹൈഹ ആ കുഞ്ഞുകിളികളെ എടുത്ത് ഞങ്ങൾ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ഫജാത്തിൽ ഹൊമ്മറത്തു വജാലത്ത് തരിശു ആ അമ്മക്കിളി അത് കണ്ട് പറന്നു വന്ന് അതിന് തൂവൽ വിരിച്ച് അതിന്റെ തൂവലിനടിയിൽ അതിനെ ചിറകിനടിയിൽ അതിനെ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ച് ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടു ആ സമയത്താണ് നബിസുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ഞങ്ങൾ അവിടേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് ഇക്കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയ നിവിധങ്ങൾ വളരെ ശക്തമായ ഭാഷയിൽ അവരെ അവരോട് ചോദിക്കുകയാണ് മൻ ഫജ ഹാദിഹി ഈ ഈ അമ്മക്കിളി ആരാണ് വേദനിപ്പിച്ചത് റുദ്ദു ഇലൈഹ വലതഹ ആ അമ്മക്കിളിയിലേക്ക് ആ കുഞ്ഞുകിളിയെ അതിന്റെ കുഞ്ഞിനെ നിങ്ങൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കുക അങ്ങനെ അമ്മക്കിളിയിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞിനെ വേർപെടുത്തി മാനസികമായി വിഷമിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അർഹതയില്ല എന്ന് സ്വഹാബാക്കളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അതേ യാത്രയിൽ തന്നെ അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ വസൂദ് അലി അള്ളാഹുവിനെ തുടർന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ഉറുമ്പിനെ കരിച്ചു കളഞ്ഞത് നബി സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ഞങ്ങൾ കാണുകയുണ്ടായി ആ സമയത്ത് നബി തങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് മൻ അഹറക്ക ഹാദിഹി ആരാണ് ഇത് കരിച്ചു കളഞ്ഞത് എന്ന് ഞങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് കുല്ലാ നെഹനു ഞങ്ങൾ തന്നെയാണ് നബി അത് ചെയ്തത് എന്ന് ആ സമയത്ത് നബി സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ഞങ്ങൾ അവരെ ഉപദേശിക്കുകയാണ് ഇന്നഹൂലായി അയ്യുബിന്നാരി ഇല്ല റബ്ബുന്നാർ റബ്ബുന്നാറിന് മാത്രമേ തീയുടെ നാഥന് മാത്രമേ തീ കൊണ്ട് ശിക്ഷിക്കാനുള്ള അധികാരമുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് നബി സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ഞങ്ങൾ അവരെ ഉപദേശിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ലോകത്ത് വിലമാക്കൾക്കിടയിൽ മൃഗപീഡനം പാടില്ല എന്ന വിഷയത്തിൽ ഒരാൾക്കും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമില്ല ഇത്തഫക്കൽ ഉലമാവു അല അന്നഹുലായ ജൂസുൽ ഇസാ അതുലിൽ ഹൈവാൻ വ ഇതാഇഹി മൃഗങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നതും അതിനെ പീഡിപ്പിക്കുന്നതും പാടില്ല എന്ന വിഷയത്തിൽ ഒലമാക്കൾക്കിടയിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമില്ല എന്നാണ് ഫിഖിൽ പലപ്പോഴും അഭിപ്രായാന്തരങ്ങൾ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് എന്താണ് ഒരു മൃഗത്തെ പീഡിപ്പിച്ചാൽ അത് അത്രമാത്രം വലിയ ക്രൂരതയാണോ എന്ന രീതിയിലൊക്കെ ഒരുപക്ഷെ ചിന്തിച്ചേക്കാം പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല ഉലമാക്കൾക്കിടയിൽ മൃഗപീഡനമോ അല്ലെങ്കിൽ മൃഗങ്ങളോടുള്ള ക്രൂരതയോ ഒരു നിലയിലും അംഗീകരിക്കപ്പെടാൻ പാടില്ല എന്ന വിഷയത്തിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമില്ല എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുക എത്രത്തോളം വാദ്ദബാദുലമായി ദാലിക്കമിനൽ കെബായിരി ചില ഒലമാക്കൾ ചില ഒലമാക്കൾ മൃഗപീഡനത്തെ കബീറത്തിൽ പോലും എണ്ണിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അതായത് വൻ പാപങ്ങളിൽ വ്യഭിചാരം പോലെ കള്ളുകുടി പോലുള്ള കൊലപാതകം പോലെ മൃഗങ്ങളെ പീഡിപ്പിക്കുന്നതും അതിന് ക്രൂരമായി അതിനോട് ഇടപെടുന്നതും കബീറത്തായിട്ട് വരെ എണ്ണിയ ഒലമാക്കളുണ്ട് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുക മൃഗാവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കാൻ ധാരാളം സംഘടനകൾ ലോകത്തുണ്ട് മൃഗപീഡനത്തിനെതിരെ നിയമങ്ങൾ നിലവിലുണ്ട് പക്ഷെ എന്നിട്ടും ലോകത്ത് പലയിടത്തും മൃഗപീഡനവും മൃഗങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള ക്രൂരതയും നിർബാധം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുമുണ്ട് ബുൾഫൈറ്റ് കോക്ക് ഫൈറ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതാണ് അമേരിക്കയിൽ അമേരിക്കൻ പ്രദേശമായ പ്യൂട്ടോറിക്കയിൽ ബുൾഫൈറ്റ് കോക്ക് ഫൈറ്റ് ഒക്കെ നിയമം തന്നെ അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഫിലിപ്പൈൻസിൽ നിയമം അനുവദിക്കുന്നുണ്ട് ചില രൂപങ്ങൾ നിരോധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈയിടെ ഫിലിപ്പൈൻസിലെ ഡബോ സിറ്റിയിൽ കൊറോണ കാരണം കോക്ക് ഫൈറ്റ് ഒക്കെ നിർത്തിവെക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ ഡൊമിനിക്കൻ റിപ്പബ്ലിക്കിൽ നിയമം തന്നെ അനുവദിക്കുന്നുണ്ട് പല രാജ്യങ്ങളിലും നിയമം നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവിടെയൊക്കെ നടക്കുന്നുമുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ വന്നാൽ ഇന്ത്യയിൽ കോക്ക് ഫൈറ്റ് ഒക്കെ നിരോധിക്കപ്പെട്ടതാണ് പക്ഷേ ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ സംക്രാന്തി സമയങ്ങളിൽ വളരെ ശക്തമായി പല സ്ഥലങ്ങളിലും നടക്കുന്നുണ്ട് തമിഴ്നാട്ടിൽ ചേവൽ ചെണ്ട എന്ന പേരിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ജെല്ലിക്കെട്ട് എന്ന പേരിൽ കാളയുടെ കൊമ്പിൽ കെട്ടിവെച്ച കിഴി പിടിച്ചെടുക്കാൻ മനുഷ്യൻ അതിന്റെ പിന്നാലെ ഓടി അതിനെ ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിച്ച് അതിന്റെ മൂക്ക് കയറ് വലിച്ച് രക്തം പൊടിഞ്ഞ് ചിത്രങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് നിയമം മൂലം ജെല്ലിക്കെട്ട് ഈയിടെ സുപ്രീം കോടതി നിരോധിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തി അത് തടഞ്ഞു വെക്കാൻ ശ്രമം നടത്തിയപ്പോൾ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ ആ ഇടപെടലിനെതിരെ തമിഴ്നാട് ഗവൺമെന്റ് അതൊരു കൾച്ചറൽ ഇവന്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് അതിനെതിരെ അപ്പീല് പോകുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായി ഈ രീതിയിൽ ലോകത്ത് പല സ്ഥലത്തും നമ്മൾ മൃഗപീഡനവും മൃഗങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള ക്രൂരതയും കാണുകയാണ് കോക്ക് ഫൈറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കണ്ടു നിൽക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത ചിത്രങ്ങളാണ് രണ്ട് കോഴികളെ കൊണ്ടുവന്ന് അതിനെ ആദ്യം തന്നെ പരിശീലിപ്പിച്ച് സ്റ്റിറോയിഡുകൾ കുത്തിവെച്ച് അതിന്റെ മലദ്വാരത്തിൽ മുളക് പൊടി പുരട്ടി അതിന് കള്ള് പകർന്നു നൽകി നന്നായി കിക്കാക്കി അതിനുശേഷം രണ്ട് കോഴികളിൽ നിന്ന് ഒരു കോഴിയുടെ കഴുത്തിന് പിടിച്ച് മറ്റേ കോഴിയെ കൊണ്ട് കൊത്തിച്ച് അതിനി
ഇവിടെ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതൊക്കെ ഒരു കൾച്ചറൽ ഇവന്റായി ഒരു സാംസ്കാരിക ആഘോഷമായി മനുഷ്യൻ ഇന്നും കൊണ്ടാടുന്നുണ്ട് എന്നതാണ് മൃഗപീഡനവും മൃഗങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള ക്രൂരതയും റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങളുടെ ഒരു ഹദീഫ് ഓർത്തു പോകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നഹാ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം അനി തഹരീഷി ബൈനൽ ബഹായിമി എത്ര കൃത്യമായ ഉപദേശമാണ് നബി തങ്ങൾ മൃഗങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള പോര് ശക്തമായി വിലക്കിയിരുന്നുവെന്ന് പതിനാല് നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പാണ് ഇത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ആറാം നൂറ്റാണ്ടിലുള്ള ഈ ഉപദേശം ഇപ്പോഴും പ്രസക്തമാണ് എന്നറിയുമ്പോൾ മൃഗങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള പീഡനങ്ങൾക്കെതിരെ ലോകം ആലോചിക്കുന്നത് തന്നെ പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് എന്ന വസ്തുത നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പതിനാല് നൂറ്റാണ്ട് കഴിഞ്ഞ് പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിലും പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിലും ഒക്കെയാണ് ലോകത്ത് മൃഗപീഡനങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള നിയമങ്ങളും അതിന് അതിന്റെ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സംഘടനകളൊക്കെ ഉണ്ടായി തുടങ്ങിയത് എന്ന വസ്തുത കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഈ ഹദീഫിന്റെയും റസൂൽ അല്ലാഹി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങളുടെ ജീവജാലങ്ങളോടുള്ള കാരുണ്യത്തിന്റെയും ഒക്കെ സന്ദേശം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒട്ടും പ്രയാസം തോന്നില്ല പല വാക്കുകളിൽ പല പ്രയോഗങ്ങളിൽ നീ ജീവജാലങ്ങളോട് കാരുണ്യം കാണിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത വ്യത്യസ്ത സന്ദർഭങ്ങളിൽ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങൾ സ്വഹാബാക്കളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രത്യുബത്തുബിന് അബ്ദുസ്സലമ അലി അള്ളാഹു താലാനു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം ഒരു ഹദീഫ് ബഹാനായ ഇമാം അബൂദാബൂദ് ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങൾ സ്വഹാബാക്കളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ലാ തഖുസു നവാസി അൽ ഖൈലി കുതിരയുടെ തലയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള രോമം നിങ്ങൾ മുറിച്ചു കളയാൻ പാടില്ല വല മഹാരിഫഹ അതിന്റെ കുഞ്ചി രോമങ്ങളും അതിന്റെ വശങ്ങളിലുള്ള രോമങ്ങളും നിങ്ങൾ മുറിച്ചു കളയരുത് വല അതിനാബഹ അതിന്റെ വാല് മുറിച്ചു കളയരുത് എന്നിട്ട് അതിന്റെ കാരണം കൂടി പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഫൈൻ അതിനാബഹ മദാബുഹ അതിന്റെ വാലുകൾ അതി പ്രാണികളെയും മറ്റുമൊക്കെ തട്ടിക്കളയാൻ അതിന് ആവശ്യം വരും ഇപ്പൊ മഹാരിഫഹ ദിഫാഹ അതിന്റെ കുഞ്ചി രോമം ചൂടിൽ നിന്നും തണുപ്പിൽ നിന്നും അതിന് പ്രതിരോധം നൽകും വനവാസി ഹ മഹൂദും ഫിഹൽ ഹയർ അതിന്റെ തലയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള രോമങ്ങളിലും ഒരുപാട് ഹൈറുണ്ട് എന്ന് നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങൾ സ്വഹാബാക്കളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പല വാക്കുകളിൽ പല പ്രയോഗങ്ങളിൽ എത്രയോ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ജീവജാലങ്ങളോട് കാരുണ്യം കാണിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങൾ അവരെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഇതാ സാഫർത്തും ഫിൽ ഹിസ്ബി ഒരിക്കൽ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾ സ്വഹാബാക്കളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു ഇമാ മുസ്ലിം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസാണ് ഇതാ സാഫർത്തും ഫിൽ ഹിസ്ബി നിങ്ങൾ പച്ച പിടിച്ച പ്രദേശത്തു കൂടിയാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ മൃഗങ്ങളുമായി ഫാഴ്ത്തു ലിബല ഹല്ലഹ മിനൽ അർലി ഒട്ടകത്തെ നിങ്ങൾ തിന്നാൻ അനുവദിക്കണം വൈദ സാഫർത്തും ഫിസനത്തി ഭക്ഷ്യയോഗ്യമല്ലാത്ത പ്ലാന്റുകളില്ലാത്ത പുല്ലുകളില്ലാത്ത സ്ഥലത്തുകൂടെയാണ് നിങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഫാസിരിയു അലിഹ അസൈറ ഒട്ടകത്തെ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ തെളിച്ചു കൊണ്ടുപോകണം അതിന് വല്ലതും തിന്നാൻ കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് വേഗത്തിൽ എത്തുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ വേഗത്തിൽ കടന്നു പോകണം എന്ന് നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം നിങ്ങൾ അവരെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഏതൊക്കെ സന്ദർഭത്തിൽ നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം നിങ്ങൾ സ്വഹാബാക്കളുടെ കൂടെ ജീവജാലങ്ങൾ പ്രയാസപ്പെടുന്ന സന്ദർഭം കണ്ടുപോ അപ്പോഴൊക്കെയും അവരെ സ്നേഹിക്കേണ്ടതിന്റെയും വാത്സല്യം കാണിക്കേണ്ടതിന്റെയും പ്രാധാന്യം പ്രത്യേകം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഒരിക്കൽ അന്ന റസൂൽ അസ്ലാഹു അലഹി വസ്ലം മറബിബീരിൻ ഒരു ഒട്ടക നബിയുടെ അടുത്തുകൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ് കഥ ലഹിക്ക ലഹുർഹു ബിബത്തൻഹി അതിന്റെ പുറം ഭാഗം വയറിനോട് ഒട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു പ്രയോഗമാണ് മിനൽ ജു ഇവത്താബി വളരെ പ്രയാസം കൊണ്ട് ക്ഷീണം കൊണ്ട് വിശപ്പ് കൊണ്ട് പാല ആ സമയത്ത് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലങ്ങൾ അവരെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഇത്തഖൂഫി ഹാദിഹിൽ ബഹാഇമിൽ മഅജമ ഫർകബുഹ സ്വാലിഹത്തൻ വകുലുഹ സ്വാലിഹ ഇമാം അബൂദാബൂദ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ മിണ്ടാ പ്രാണികളുടെ കാര്യത്തിൽ അള്ളാഹുവിന് നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടണം ഫർക്കബുഹ സ്വാലിഹത്തൻ നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾ അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് അതിന് വാഹനമായി ഉപയോഗിക്കണം വക്കുലൂഹ സ്വാലിഹ അതിനെ നല്ല രീതിയിൽ മാത്രമേ ഭക്ഷണം ഭക്ഷിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവകാശമുള്ളൂ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാ ക്രൂരതയും കാണിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷ്യയോഗ്യമാണ് എന്ന് വിചാരിച്ച് അതിനോട് അങ്ങനെ പെരുമാറാനുള്ള അവകാശവും അർഹതയും നിങ്ങൾക്കില്ല എന്ന് നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല നിങ്ങൾ വരെ പ്രത്യേകം പഠിപ്പിക്കുക സ്വർഗ നരകവും അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രീ
ബിഹി സ്വതക്ക അതിന് പകരമായി ധർമ്മത്തിന്റെ കൂലി അവന് ലഭിച്ചിട്ടല്ലാതെ എന്ന് നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഭക്ഷിക്കോ മൃഗത്തിനോ ഒരു കൃഷിയിൽ നിന്ന് വല്ലതും തിന്നാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ആ കൃഷി ചെയ്തതിന്റെ കാരണം അവന് ധർമ്മത്തിന്റെ പ്രതിഫലമുണ്ട് എന്ന് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ കൃഷിയുടെ പ്രാധാന്യവും മൃഗത്തിനും പക്ഷിക്കും ഭക്ഷണം കൊടുക്കേണ്ടതിന്റെ ശ്രേഷ്ഠതയുമൊക്കെയാണ് നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ലങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇമാം സുഹി ഇമാം ബുഖാരിയും ഇമാം മുസ്ലിം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഒരു ഹദീഫിൽ നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം നിങ്ങൾ ഒരു കഥ വിവരിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സ്വഹാബാക്കൾക്ക് ബൈനമാറുദലും യംഷീബ് തൊരീഖൻ ഇഷ്ടദ്ദ അലഹിൽ അതഷു ദാഹം വിവശനായ ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു വഴിയിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ് ഫവജദ് ബിഇറൻ അയാൾ ഒരു കിണർ കണ്ടു ഫനസല ഫിഹ അതിലിറങ്ങി ഫഷരിബ സുമ്മ ഹറജ എന്നിട്ട് കുടിച്ച് വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വഴിയിലേക്ക് അങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കാൻ ഇറങ്ങിയപ്പോ ഫൈദ കൽബുൻ യൽഹസു യൽക്കുലു സറാമിൻ അല്ല തഷി അപ്പോഴുണ്ട് ഒരു പട്ടി ദാഹ വിവശയ വിവശയായ ഒരു പട്ടി അവിടെ മണ്ണ് തിന്നുന്നു ദാഹം കൊണ്ട് വിശപ്പ് കൊണ്ട് പൊക്കാല റജുലു ആ മനുഷ്യൻ മനസ്സിൽ പറയാൻ ലക്കത് ബല ഹാദൽ കൽബുമിൻ അല്ല തഷി മിസുലുല്ലീ കാന ബലഹബി എനിക്ക് ഉണ്ടായ പോലെ വല്ലാത്തൊരു ദാഹം ഈ പട്ടിക്കും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഫനസൽ അൽ ബി റഫ മല അഹുഫഹു അദ്ദേഹം ആ കിണറ്റിലിറങ്ങി എന്നിട്ട് തന്റെ ഹുഫയിൽ ഷൂയിൽ വെള്ളം നിറച്ച് സുമ്മ അംസക്ക ഹൂബി ഫീഹി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വായ കൊണ്ട് കടിച്ചു പിടിച്ച് കിണറിന്റെ മുകളിലോട്ട് വന്ന് ഫസക്കൽ കൽബ ആ പട്ടിയെ കുടിപ്പിക്കുകയാണ് അതിന് പകരമായി റസൂൽ അള്ളാഹി തങ്ങൾ പറയുന്നു ഫഹുഫിർ ലഹു ആ മനുഷ്യന്റെ പാപങ്ങൾ അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കുന്നു പുറത്തു കൊടുക്കപ്പെട്ടു കാലു കാലു അപ്പോ സഹാബാക്കൾക്ക് ഇത് പരിചയമില്ല മൃഗങ്ങൾക്ക് വെള്ളം കൊടുത്തതിന്റെ പേരിൽ ഒരു മനുഷ്യന് പാപങ്ങൾ പൊറുക്കപ്പെട്ടു കൊടുക്കുകയോ സ്വർഗനരകം മൃഗങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹത്തിന് പകരമായി നൽകപ്പെടുകയോ അവർക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു ഒരു തത്വമായിരുന്നു അത് മുസ്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം തങ്ങളോട് സ്വാഭാവികമായും അവർ ചോദിച്ചു ആ റസൂൽ അല്ല നബി തങ്ങളെ വൈന്നലനാഫിൽ ബഹായിമി അജ്ര മൃഗങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കൂലിയുണ്ടോ പ്രതിഫലമുണ്ടോ എന്ന് ഫക്കാല നബി സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾ അവരെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് നാം ഫീ കുല്ലി ദാത്തി കൽബി ഫീ കുല്ലി ദാത്തി കബുദിൻ റത്തുബത്തിൻ അജ്റുൻ എല്ലാ പച്ചക്കരലുള്ള എല്ലാ ജീവൻ തുടിക്കുന്ന വസ്തുക്കളിലും ജീവജാലങ്ങളിലും ജീവജാലങ്ങളുടെ വിഷയത്തിലും നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലമുണ്ട് കൂലിയുണ്ട് എന്ന് നബി സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾ അവരെ പ്രത്യേകമായി പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ രീതിയിൽ ഒരു സ്ത്രീയുടെ കാര്യം ഒരിക്കൽ നബി സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സുഹീൽ ബുഖാ സുഹി മുസ്ലിമിൽ നമുക്ക് ആ ഹദീത്ത് കാണാൻ കഴിയും റിദീബത്ത് ഇമ്രാത്തുൻ ഒരു സ്ത്രീ നരകത്തിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടു ഫിഹിറത്തിൻ ഒരു പൂച്ചയുടെ വിഷയത്തിൽ സജനത്ത് അതിനെ തടഞ്ഞു വെച്ചു ഹത്താ മാത്രം മരിക്കുവോളം തടഞ്ഞു വെച്ച കാരണമാണ് ആ സ്ത്രീ നരകത്തിലേക്ക് പോയത് എന്നിട്ടതിന്റെ വിശദീകരണം നബി സുല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം തങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട് ലാഹിയ അത്ഹ അതിന് ഭക്ഷണം കൊടുത്തില്ല വസക്കത്ത് അതിന് വെള്ളം കൊടുത്തില്ല ഇത് ഹബസത്ത് അതിനെ തടഞ്ഞു വെച്ചു വലാഹിയ തറക്കത്ത് തടഞ്ഞു വെച്ചു അതിനെ വിട്ടേച്ചില്ല പുറത്തേക്ക് വിട്ടില്ല തേക്കുലുമിൻ ഹഷാഷിൽ അറി നിലത്തുള്ളത് നിലത്തുള്ള നിലത്തു നിന്ന് കിട്ടുന്നതൊക്കെ ഭക്ഷിച്ച് അതിന്റെ വിശപ്പടക്കാനും വെള്ളം കുടിച്ച് അതിന്റെ ദാഹം തീർക്കാനും ആ പൂച്ചയെ അനുവദിക്കാതെ ഒരു സ്ഥലത്ത് പിടിച്ച് വെച്ചതുകൊണ്ട് ആ കാരണം കൊണ്ട് ഈ സ്ത്രീ നരകത്തിലേക്ക് അർഹയാക്കപ്പെട്ടു എന്ന് നബിസുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾ സ്വഹാബാക്കളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് സ്വർഗ നരകങ്ങളുടെ അർഹതക്കും പ്രതിഫലത്തിനുമൊക്കെ ജീവജാലങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹവും കാരുണ്യവും വാത്സല്യവും ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ആശയമാണ് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾ സ്വഹാബാക്കൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ലോകത്ത് ലോകത്തിന് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് മൃഗാവകാശങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള മനുഷ്യന്റെ അവകാശവാദങ്ങളുടെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ അത് പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിനപ്പുറത്തേക്ക് പോകുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും യൂറോപ്യൻ രാജ്യത്ത് അടക്കം പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിലും പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ പകുതിക്ക് ശേഷവുമാണ് മൃഗാവകാശങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ ആളുകൾ പോലും മുന്നോട്ട് വരുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായത് ഇവിടെയാണ് ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളുടെ പൊരുളുകൾ എത്ര വലിയ പ്രസക്തിയുള്ളതാണ് എന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്നത് തിരുദൂതർ സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾ മ
മൃഗങ്ങളുടെ ഒട്ടക കുതിരയുടെ കുഞ്ചിരോമങ്ങൾ മുറിച്ചു കളഞ്ഞ് ചൂടിൽ നിന്നും തണുപ്പിൽ നിന്നും രക്ഷയാകാനുള്ളതിന്റെ രക്ഷ കിട്ടാനുള്ള അതിന്റെ നാച്ചുറലായ അവകാശത്തെ എടുത്തു കളയാൻ പാടില്ല എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ നിരവധി ഹദീസുകളിലൂടെ തിരുദൂതർ സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ലങ്ങൾ മൃഗാവകാശത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചത് ഇവിടെയാണ് നബിസുല്ലാഹു അലഹി വസ്ലങ്ങൾ ജീവജാലങ്ങളോട് കാണിച്ച കാരുണ്യവും സ്നേഹവും ഒക്കെ എത്ര മഹത്ത മഹത്തരമായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്നത് ാലമീൻ എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ പൊരുള് വളരെ കൃത്യമായി ബോധ്യപ്പെടുന്നത് ഈ ഹദീസുകളൊക്കെ പഠിക്കുകയും അതൊക്കെ ആധുനിക സന്ദർഭങ്ങളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ പ്രസക്തി ഒന്നുകൂടി വർദ്ധിക്കുന്നത് ലാഹു റബുൽ ഇസത്ത് നബിസുല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങളുടെ കാൽപ്പാട് പിൻപറ്റി ജീവിക്കാൻ നമുക്കൊക്കെ തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ അസ്സാം വലൈക്കും വാഹമത്തുല്ലാഹി വാബർക്കാത്തു അലഹമില്ല തിരുനബി സ്നേഹലോകം എന്ന കേരളം ഏറെ ശ്രദ്ധിച്ച ചർച്ചാ സംഗമം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് തിരുനബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു കാലത്തും ഒരാൾക്കും വർണ്ണിച്ചോ വിവരിച്ചോ തീർക്കാൻ കഴിയില്ല അവസാനിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അത്രമാത്രം വളരെ വിശാലമാണ് സമഗ്രമാണ് അവിടുത്തെ സ്നേഹപാഠങ്ങൾ മനുഷ്യർ മുഴുവനും മനുഷ്യരിലേക്ക് ആകെയും വ്യാപകമായ ആ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് മൃഗങ്ങളിലേക്കും പരിസ്ഥിതിയിലേക്കും പ്രകൃതിയിലേക്കും ആകെയും വ്യാപിച്ച ആ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ വിജയകരമായ ചർച്ച ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് റഹ്മാനീസ് അസോസിയേഷൻ സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി നടത്തിയ തിരുനബി സ്നേഹലോകം എന്ന ഈ പരിപാടി നമ്മളുമായി സഹകരിച്ച കേരളത്തിലെ പ്രമുഖരായ പ്രതിഭാസമ്പന്നരായ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ പാണക്കാട് സയ്യിദ് സ്വാദിഖലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി അബ്ദുൽ സമദ് പൂക്കോട്ടൂർ അഡ്വക്കേറ്റ് ഓണംപള്ളി മുഹമ്മദ് ഫൈസി ഫരീദ് റഹ്മാനി കാളികാവ് മിദിലാജ് റഹ്മാനി മാട്ടൂൽ തുടങ്ങിയ ഈ ചർച്ചയിൽ സംഗമിച്ച് ചർച്ചയിൽ സംബന്ധിച്ച് സംസാരിച്ച പ്രമുഖ വ്യക്തിത്വങ്ങൾക്കും ഈ ചർച്ചക്ക് സ്വാഗതമൊതിയ ഈ സംഘത്തിന്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി മുസ്തഫ റഹ്മാനി ബാവൂർ അധ്യക്ഷൻ ഉസ്താദ് ഷാജഹ റഹ്മാനി കമ്പളക്കാട് ഉൾപ്പെടെ ഈ പരിപാടി വോയിസ് ഓഫ് റഹ്മാനിയ യൂട്യൂബ് ചാനൽ വഴി കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തുമുള്ള ഇത് വീക്ഷിച്ച ഇതിന്റെ പ്രേക്ഷകർക്കും മുഴുവൻ സഹോദരങ്ങൾക്കും എല്ലാ നന്മകളും നേരുന്നു എല്ലാവർക്കും രണ്ടു ലോകത്തും സന്തോഷമുണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വിജയികളിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വാത്ത